Bueno, muy buenas tardes a todos. Eh, vamos a dar inicio a la reunión académica eh, Lecciones y perspectivas por la pandemia COVID-19 en el derecho laboral y de la seguridad social. Eh, antes que nada, agradecer a los expositores y cada uno eh, va a estar exponiendo y luego se abrirá un, un pequeño momento a las preguntas, si el tiempo lo permite. Eh, las cuales, por favor, realicen eh, por el chat de aquí de Zoom o eh, por el canal de YouTube. Bueno, en primer eh, lugar va a hablar eh, el doctor Cristian Manuel Docampo. Es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires, forma parte del estudio jurídico del doctor Jorge Oscar Morresi de la ciudad de Bahía Blanca. Es especialista en Derecho del Trabajo, Accidentes y Enfermedades Profesionales. Participó y conformó diversos paneles académicos en la, Universi eh, en la Universidad Nacional del Sur, así como del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Bahía Blanca. Forma parte de la Asociación de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, filial Bahía Blanca. Es abogado del Sindicato de Televisión, Sartai, filial Bahía Blanca, como también de diversas cooperativas de trabajo. Ha realizado diversos cursos de posgrado y diplomaturas en Derecho del Trabajo, Accidente y Enfermedades Profesionales en el ámbito de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del grupo de jóvenes abogados laboralistas radicados en la ciudad de Bahía Blanca. Doctor Docampo, bienvenido, buenas tardes y puede comenzar. Hola, buenas tardes, muchas gracias Julieta, eh, espero que se escuche bien, háganme así con las manos, si se escucha mal, piensen así, así que están los micrófonos silenciados. Este, muchas gracias eh, a la Asociación de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por permitir eh, esta convocatoria, no solo eh, a mi persona, sino al resto de los colegas que hoy eh, nos encontramos eh, litigando y ejerciendo la profesión de maneras eh, inciertas para nosotros, eh, más allá que el derecho lo tenemos escrito, pero hay muchas cuestiones de la práctica que hoy eh, no sabemos cómo, o mejor dicho, no, no podemos proyectarlas en un futuro ni sabemos bien cuáles son eh, las consecuencias eh, de, todos, de toda esta pandemia, de todo este virus que nos está corriendo día a día. Eh, y eh, en segundo término quiero agradecer a, al doctor Jorge Oscar Morresi, eh, coordinador de la filial eh, de la asociación en Bahía Blanca, por eh, invitarme a participar eh, bueno, en, en, esta, en esta reunión académica y agradecer a todos los que los que hoy se encuentran presentes, especialmente, bueno, a los, a los ponentes, eh, que es un orgullo compartir este panel con todos ustedes. Eh, voy a tratar de ser breve, creo que tenemos unos entre 20 y 30 minutos. Eh, mi exposición va a ser eh, resumida a, los, a las situaciones y hechos vividos eh, específicamente en la ciudad de Bahía Blanca. Eh, Voy a proyectar un eh, PowerPoint para arrancar y no perder más tiempo. No sé si se ve ahí. Un segundito. Bien. ¿Ahí se está viendo? Bueno, si se ve, eh, damos inicio a esta breve exposición y humilde para, para todos los oyentes. Eh, 
Decíamos que eh, este COVID-19 nos dejó una, o, o estamos atravesando una realidad impensada, eh, nadie lo esperaba, nada sabemos de este virus, eh, y la pandemia nos ha puesto en, en una realidad eh, ante la cual el Estado ha adoptado soluciones, soluciones sobre recomendaciones internacionales que esto, eh, permitirían eh, preservar más vidas y evitar un crecimiento exponencial del virus. Eh, lo que hablábamos hace un ratito, eh, yo creo que el paradigma eh, ya no es hoy el poder versus el derecho, sino que es el derecho versus el derecho. Es decir, en cuanto a ceder, en cuanto a sus limitaciones, y, y creo que hoy por hoy en, en, en pugna el derecho fundamental que, que se trata de preservar, obviamente que es la vida. La vida por sobre todas las cosas y frente a, al resto de los derechos que tienden a, a ceder para proteger ese bien superior, ese bien jurídico tutelado, que es la vida. ¿no? Eh, ya metiéndonos un poco en lo que es el ámbito laboral, desde el Estado, desde el Gobierno, se han tomado diversas medidas de protección en la salud eh, de personas y específicamente en los trabajadores a través de diversas resoluciones que han sido dictadas eh, antes del decreto 297, durante e inclusive en nosotros. No pueden concurrir a prestar sus trabajos. Hablaba de un nuevo paradigma, de un nuevo paradigma sobre eh, un cambio, un cambio político, económico y social a nivel mundial. Sorpresa, las economías mundiales, específicamente los países que no hay en la infraestructura, eh, que pueda solucionar una crisis como la que está viendo. Eh, me animo a decir, eh, por, por los tiempos que tenemos, ¿no? Así, más quizás que una cambiar. Por una vez se ve, pero este tipo de patologías, este tipo de eh, no pueden ser vistos por el mundo. Entonces, es más que tenemos que, eh, como sociedad, adaptar a estos cambios, de hecho, dejarnos de ver amigos, dejarnos de abrazarnos, de saludarnos, eh, y de así eh, la protección eh, de la salud y la vida de los argentinos, como causa y fin de las decisiones que adoptó el gobierno nacional, en realidad configura eh, un valencismo y más salida. Pero retomando la, la reunión académica anterior respecto a lo que, lo que es la temática de hoy y en palabras del doctor Nieco, eh, ¿es correcta la mecánica utilizada para el dictado de, de estos DNU? Eh, pues, si podemos decir que la legislación es correcta sobre que se está tutelando el bien jurídico eh, fundamental que una persona puede tener que es la vida. Pero ahora bien, eh, la necesidad de urgencia tuvo en, en un momento, en el primer momento, en el dictado de la porque nadie, nadie, nadie sabía que era el mismo. Entonces, las sucesivas pruebas, dos, y de hecho todavía en lo que respecta a prohibiciones, suspensiones, eh, estarían vigentes hasta fines de septiembre, eh, ¿están legitimadas esas también? ¿O era necesario el tratamiento legislativo? Y para eso, eh, uno se hacer un poquito por, por los medios legislativos la ley de teletrabajo. Eh, ¿Por qué no se hizo lo mismo con, con las prórrogas? Digo, son dudas que, bueno, que, que se van planteando y creo que eh, debemos como, como argentinos y como operadores del derecho preguntarnos si esto eh, 
eh, reto público sobre la pieza primaria de la economía. Siguiendo la campaña, en Bahía Blanca tuvimos un primer momento del asco que fue en marzo y abril, donde hubo una paralización total de las actividades, salvo bueno, las que fueron exceptuadas por los decretos 297. Eh, se fue una norma nueva, la normalidad, que yo eso lo tenía de acuerdo, de acuerdo, sino más bien la reunión del tema. Porque todos tuvimos que contar con nuestras vidas, nuestros ritmos de vida a nivel social, económico, cultural. Eh, y el derecho no podía estar ajeno. Eh, la pandemia creo que afectó los valores más fundamentales de un, de un individuo, y creo que el derecho es un derecho. Eh, es una ciudad que se encuentra a 700 kilómetros de, de la ciudad de, de Buenos Aires, eh, cuenta con 400.000 habitantes que residen en ella, Bahía Blanca es, es eso, la Patagonia, Ingeniería terrestre y de marítima con puertos, con posee de agua profunda y tiene eh, bueno, relaciones a nivel regional y a nivel internacional. Eh, además, eh, Bahía Blanca cuenta con un polo petroquímico, eh, eh, creo que bueno, es el centro petroquímico del país, que eh, tiene una participación del 97% de la producción provincial. Y en la, en la nivel nacional hablamos de un 64, creo que es un dato no menor. Respecto de las medidas de asco, eh, decretadas de aislamiento preventivo, social preventivo obligatorio, dictadas por el DNU 297, Bahía Blanca lo ha cumplido a pleno, y con total rigidez, hasta el 12 de mayo, en el cual, eh, bueno, en siempre este salvo las medidas... Eh, sí. Fíjate que eh, hay problemas con el audio, capaz que es el, el cable que no funciona bien. A ver ahí, hola. Y seguí hablando, no, estamos escuchándote, pero se corta, por ahí tiene algún problema de conexión. A ver, ahí se escucha mejor. Ahí. Ahí va ahí está. Bien. bien. Decía que... Eh, en cumplimiento pleno de Bahía Blanca se hizo hasta el 12 de mayo, eh, puesto que ahí empezó una reapertura progresiva, habilitándose diferentes actividades, eh, el famoso take away, es decir, el retiro en el local, el de servicios económicos, algunas actividades como la laboratorio de análisis clínicos, eh, los centros de diagnóstico, lo que sí no han sido autorizados en, en ese momento y tuvieron que esperar hasta el mes de agosto, los comercios en lo que respecta a indumentar y calzados, que son una gran cantidad y que en el centro de la ciudad. Se fueron ese tipo de comercios eh, y que de alguna manera tuvieron que ir reinventándose eh, porque eh, a pesar de que los trabajadores eh, no podían concluir a prestar sus servicios, eh, de alguna forma debían, o debían eh, seguir el negocio, por ejemplo me refiero específicamente, nosotros acá en Bahía tenemos un shopping, un centro comercial, en el cual si bien esos locales, esos comercios, los trabajadores debían proyectarse para los efectos de las empresas online, a través de plataformas eh, como medios de venta, puede ser... Eh, Instagram, Facebook, digamos, plataformas que eh, evidentemente eh, hoy por hoy las usamos como redes sociales, pero que ya pasaron a, a tener ese vínculo de redes sociales, ¿no? a trabajar como si fuera eh, parte, de, parte de, de, de la relación laboral. ¿no? Eh, es decir, parte de este nuevo paradigma que vengo insistiendo con esto, ¿no? Así, no es nueva normalidad, sino es un nuevo paradigma. Eh, un cumplimiento estricto de la jornada de trabajo, eh, todos eh, los comercios eh, tuvieron que adaptarse a un horario de 7 horas. En la ciudad de Blanca, la jornada de trabajo, en la generalidad, era de horario cortado, es decir, se trabajaba de 8 a 12 y de 16 hasta las 20 horas. 
eh, eso hubo un cambio y una modificación en la vida de los guayenses, eh, parte de, de, de todo este nuevo esquema en el que hubo modificación. Esa nueva va a decir que fue realizada por la Asociación de Comercio de la Bahía Blanca, a la tabla que se incluyera, además de los protocolos que debían eh, tener, digamos, los, los empleadores. Como les dije, eh, bueno, si no se los dije, lo dije antes en, en la previa, la ciudad actualmente se encuentra en fase 4, que es distanciamiento social. En lo que respecta a la prestación de servicios y ganamiento, bueno, todos sabemos que en el 2017 la competencia ocupa de trabajo. Eh, y cada uno tiene que revisar si la actividad era esencial o no esencial. Eh, entonces, a partir de que si la actividad es esencial, había obligación de concurrir. Entre los trabajadores que debían concurrir, Podemos eh, hablar de los horarios de todo, de todo lo que es el tiempo, las actividades de financia, lo mismo que era a nivel general, que se puede conocer a nivel general nacional. Eh, y un dato que quiero, me, 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 me resulta interesante, ¿no? Siguiendo toda esta línea de, de nuevo paradigma, eh, en la que hay mercados, acá en Bahía Blanca, y los respeto de los trabajadores a mi interno, eh, tengo que modificar inicialmente el lugar, poniendo que era un piso, entonces como mecánica para poder eh, operar y que si alguno de los este, empleados se infectaba con COVID, eh, pudiera seguir funcionando porque la actividad esencial, eh, no se trató que eh, bueno, cada uno de esos trabajadores no podía estar dividido por grupos. Y para eso no podía tener contacto con otro, a pesar de estar en el mismo piso. Entonces, era toda una forma de, 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 de trabajo que, de alguna manera, eh, posibilitaba eh, la, o sea, la, la, la forma en cuanto a, a estructura de no contagiarse y no perjudicar el negocio en su totalidad. Actividades no esenciales, bueno, la imposibilidad de concurrir, porque no estaba habilitada la actividad, obviamente, eh, se han adoptado, bueno, diversas medidas este, de prestación de tareas. Las que todos conocemos, el trabajo a distancia, eh, de medicina, eh, la venta solar, eh, los abogados tenían que trabajar desde eh, bueno, el toque, desde el tema de la provincia de Buenos Aires, no más bien lo que hace a la nación, que todavía eh, había que ir llevando, había que ir reinventándose. Eh, sin perjuicio de la, de la normativa eh, nacional, bueno, también estaban dispensados de trabajar eh, por, 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 por una orden del gobierno es decir, por orden de gobierno y sobre lo que hablaba al principio, en protección a la salud de esos trabajadores. Eh, ya pasaría al tema de las suspensiones, lo que es, bueno, conocemos todos que las suspensiones eh, este, en lo que hace al, al decreto eh, y sus normas, eh, suspensiones de unilateral o laboral, eh, son varias, eh, a veces el lugar, bueno, de la provisión, la suspensión por es decir, eh, las que podían negociar eh, los propios indicadores con eh, sindicatos. Es una suspensión de las que eh, son acordadas, dispuestas por la patronal, deben ser homologadas por la autoridad administrativa. Y ahora ya lo paso directamente, voy a hacer un, un, un paréntesis que va a volver, hago un paréntesis y vuelvo después con las suspensiones del 223 bis de la LST en lo que respecta a la actividad comercial acá en la ciudad de Bahía Blanca que tuvo una gran eh, incidencia. Un breve análisis de la actividad eh, en Bahía Blanca, eh, bueno, como les decía, el puerto como actividad esencial eh, dedicado a actividades de, de producción de petróleo, 
eh, gas, eh, granos de trigo, digo, se mantuvo operativa. Y lógicamente la que se está esta norma eh, tocada por la economía mundial en función de nivel de exportaciones e importaciones que eh, toma. Eh, hay un índice de movilidad portuario que eh, fue el primer trimestre de marzo de 2020 que indica, claro, una disminución del volumen de comercio en esa época. Pero desde marzo ahora han pasado más de 180 millas, por lo cual eh, estaría bueno saber, no tengo esos datos, cómo han sido esos índices. Eh, respecto de los trabajadores y de la prestación, eh, prestación de servicios, eh, los, en cuanto a lo que respecta a los administrativos, eh, en Bahía Blanca existe el consorcio de gestión del puerto que es el que controla y fiscaliza toda la actividad portuaria. Eh, bueno, esos trabajadores realizaban tareas, trabajos a distancia o, o de tipo teletrabajo o, tele, o remoto, tareas remotas. En lo que respecta a los operarios, ingenieros, armadores, ingreso de buques, eh, lógicamente que se hacían con protocolos, o sea, la actividad siguió funcionando y sigue funcionando, obviamente. Eh, en un momento dado, para el tema de la pandemia, se había planteado el caso de los buques que habían salido eh, hace 14 días desde aguas internacionales y que habían llegado, habían transcurrido ese plazo de 14 días y habían llegado a seis días esos trabajadores que que hacerse el sopado, podrían hacer sus análisis correspondientes, pasado si venían con o no, pero dentro de esto había una presunción de que si estuvieron en un barco 14 días y no tuvieron ningún síntoma, evidentemente no había ninguna eh, posibilidad de contraer el COVID. En respect, respecto de las empresas del polo petroquímico, eh, por tratarse de actividades exceptuadas, eh, bueno, debieron continuar con su actividad. Los trabajadores administrativos, en el mismo caso del puerto, eh, hacían tareas eh, remotas, salvo cuestiones urgentes, podían reunirse en la planta. Eh, los operarios técnicos, ingenieros y líderes siguieron acudiendo a la planta. Todo esto fue con reducción de personal a guardias mínimas, es decir, este, hubo una esquimetrización de turnos. Y al que parece interesante, me pareció el tema de los salarios. A pesar de todo esto, eh, las empresas de han suscrito un nuevo convenio por el tipo de trabajo, con la imposición salarial en medio de octubre del 2019. Eh, es decir, eh, un acuerdo que se había empezado a negociar previo a la pandemia, y fue este momento pandémico en donde le pusieron el círculo final y el sello a esta paritaria que aumentó el salario en un 28%. Eh, respecto a las paradas de plantas, obviamente que eh, las paradas de plantas programadas son de mantenimiento de las mismas, fueron suspendidas por dos cuestiones básicas. Una era la cantidad de trabajadores que requiere la misma y el otro tema es la especialidad en cuanto a la supervisión y coordinación de las mismas que refiere a eh, eh, extranjeros y dado con posibilidad de ingreso de concurrir de esos empleados por no ser actividad esencial y en ese marco eh, tuvieron que reinventarse, como hablaba, ¿no? antes de, de ventas online, básicamente en el indumentario, y en la parte indumentaria y en la parte del rubro gastronómico. Eh, parece mentira, pero el Instagram como red social eh, pasó a ser una tienda de trabajo. En cuanto a los horarios, bueno, eh, estaban totalmente controlados, como te dije, en 2017, lo vamos a ver. Pasar por el largo, los locales gastronómicos en su mayoría bueno, continuaron con el modo de libre, incluidos en Coyuta, que era, y es algo que usualmente la ciudad no, no contaba, no tenía, porque las distancias entre Bahía, las distancias eh, que hay en Bahía Blanca son eh, muy cortas. Entonces, eh, no era necesario esto de los de los, de los libre. Eh, la verdad es que volviendo, y parece que no 
nos encontramos hoy en una ciudad donde las distancias son cortas, nos encontramos como si fuéramos una ciudad como Buenos Aires, donde sí es necesario ante la continuidad, digamos, ante la, eh, la, la afluencia de gente, poder tener ese tipo de, de organización. No era una organización que estaba prevista los pedidos eh, o delivery ya en Bahía Blanca, sino que vino a raíz de todo esto. Eh, obviamente que algunos locales, producto de la, de la pandemia, muchas de sector bueno, la del tiempo eh, y la posibilidad de funcionamiento pleno, eh, también eh, doctor, dos secuelas. Sí, hola, hola, doctor. ¿Sí? Sí. Discúlpeme, doctor. Se, se lo está escuchando muy mal. Eh, su exposición nos, nos resulta muy interesante, pero se entrecorta mucho. Eh, yo creo que puede, ver, ser, los, puede ser los auriculares que estén inter interfiriendo en la comunicación, porque eh, se lo ve muy bien, pero no, no se lo escucha bien. Ajá. Bien. Eh, lo que, a ver, los auriculares me los saqué, o sea que estoy hablando con el, ah. con el micrófono de la computadora, pero... Trata de alejarte de la, de la máquina. No te claro, acerques. A ver, ahí. Exacto. Ahí. Ahí está Trata de alejarte de la máquina. Bien. Sí, o ahí, si se escucha, si no se escucha, me hacen así, si se escucha, me hacen así. Eh, bueno, respecto de las suspensiones del artículo 223 bis eh, de la ley de contrato de trabajo, eh, voy a tratar solamente lo que era la actividad comercial, porque fue la que, como afectó a nivel nacional, eh, obviamente la mayoría, siendo la economía regional, eh, tuvo una afectación eh, mayor. No, Cristian, volvemos eh, a lo mismo con el tema del sonido. Si no te molesta, eh, podemos ver. ver de mejorarlo. Si tenías prendido un, un parlantito, apagarlo o desenchufarlo, porque hace como descarga todo el tiempo. Sí, no. a, ver, a ver si me pongo esta. Vuelvo con esto, a ver ahí. Ahí se escuchará mejor. Escuchar se escucha. Seguimos ahí, a ver cómo vamos. Seguimos. Bien, decía en lo que respecta a las suspensiones del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en la actividad comercial de Bahía Blanca, hubo una fuerte intervención de la asociación de Estado de Comercio de Cultura. Eh, y casa en el juego todo lo que tiene que ver con los acuerdos marcos. Eh, no, Cristian, seguimos con el mismo tema. Si, si no es molestia, es preferible a ver si te podés desconectar y conectar y pasamos tu exposición para el, para el cierre, si no te parece mal. Dale. ¿Eh? ¿Podemos Dale, perfecto, perfecto. Se, se, seguimos acá, seguimos acá. Dale. Eh, si, si le parece al doctor Ruiz Fernández, lo presento y continúa... Doctor Ruiz. Sí, sí cómo, no. cómo no. Ah, no hay problema. Bueno. No hay problema. Bueno, el doctor Ramiro Ruiz Fernández es abogado litigante desde el año 2000 hasta la actualidad con desempeño profesional en la atención de trabajadores y asociaciones sindicales. Especialista en Derecho del Trabajo con título otorgado por la carrera de posgrado en Derecho del Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario. Asociado fundador y, y actual vicepresidente de la filial Rosario de la Asociación Argentina de, del, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Participante de numerosas actividades académicas de derecho laboral como expositor. Autor de publicaciones en revistas y obras de derecho procesal y laboral y derecho del trabajo. Doctor, puede comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero que tengo que hacer es agradecer la, la, la invitación, la invitación de la asociación. Este, es un placer compartir con, con el resto del panel, este, algunos que bueno, conozco acá y otra gente que ya conocía. Así que, bueno, muchísimas gracias y celebro también, por supuesto, el espíritu federal de esta convocatoria, me parece realmente interesantísimo y realmente lo aplaudo y espero que, que se repite, que se prolongue en el tiempo. Dicho esto, este, yo preparé para charlar con ustedes eh, tres temitas de, de, de tres distintas... Este, cuestiones y referidas a mi realidad local, porque 
eh, eran lecciones imperfectivas y teníamos que hablar de nuestra realidad local y bueno, quería contarle algunas de las cosas que pasan en, en Rosario y en Santa Fe. El primer eje temático es el tema del, de, del Poder Judicial, el funcionamiento del Poder Judicial y el ejercicio de la profesión durante la pandemia. Eh, bueno, lo primero que les tengo que contar es que desde, desde, la, desde la, la cuarentena en adelante, el Poder Judicial de Santa Fe ha sacado ocho acuerdos y 26 resoluciones, la Corte Suprema, este, entre acordadas y resoluciones, este, legislando eh, sobre la, la, los distintos cambios y las distintas formas de tanto de, en el cual va a funcionar el tribunal como, como tenemos que, este, que convocar los letrados. Eh, esto ha ido variando con el tiempo, pero ha traído algunas cosas que es, es interesante, aunque sea comentar y analizar. En un primer momento, este, bueno, desde el 16 de marzo se suspendieron todos los plazos, y el 19 de marzo, cuando este, se saca el decreto del de aislamiento social preventivo y obligatorio, eh, directamente se pasa un receso administrativo, una feria, eh, estando el Poder Judicial solamente este, habilitado para, para casos urgentes. En, recién en abril, eh, por acta 11, se hace una pequeña apertura del tribunal, posibilitándose solamente cuatro o cinco asuntos, por supuesto siempre hablando del foro laboral, que es lo que nos interesa a nosotros. Eh, el primero, la homologación de acuerdos y convenios, y la habilitación de pagos, por supuesto, los procesos de amparo, los procedimientos abreviados, que son procedimientos que nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe, eh, desde el 2009 tenemos una suerte de procedimiento monitorio, cuando no es necesario el debate causal en, en un juicio laboral, tenemos un procedimiento abreviado que se inicia con una resolución del juez ante la, la prueba documentada eh, que hace casi plena convicción en el juez, surge una, una resolución, después por supuesto la demandada puede oponerse y puede volverlo contradictorio, pero es un procedimiento este, abreviado muy interesante que está habilitado. Y también este, decía cualquier otra cuestión este, que pudiera causar perjuicios irreparables, cualquier asunto urgente. Así de estricta estaba este, habilitado en abril eh, el Poder Judicial. Luego, luego hubo sucesivas prórrogas eh, y sobre todo se mantuvo el rechazo de los grandes este, aglomerados urbanos. Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, Rafaela, y después se fueron habilitando los tribunales de las localidades más pequeñas. Eh, esto fue hasta que, acá tengo anotada la fecha, a ver, permiso. Ahí está. Hasta, eh, acá está anotada, hasta el 12 de eh, junio, eh, en el cual se cesó el, el, el receso judicial. Pero cesó el, el, el receso judicial y volvimos a, a, a la llamada, una llamada este, nueva normalidad o, o nueva normalidad, con muchísimas particularidades que es interesante. Ahí el, 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 el tribunal eh, habilitó, habilitó inclusive la promoción de demandas ordinarias, la promoción de todo tipo de juicios, reanudó los plazos procesales en todas las dependencias del Poder Judicial, pero este, innovó respecto de las presentaciones judiciales, porque la idea era... Este, sacar a, la, a los abogados y a la gente del tribunal. Se decía que en, el, en los tribunales de Rosario concurrían diariamente 5.000 personas. Entonces, este, la idea, este, obviamente, fue eh, tratar de reducir eso al máximo. Entonces, se estableció un sistema de turnos y un sistema de presentación electrónica. Y se habilitó la presentación por dos vías. Una, por medio de la firma digital, que ya lo vamos a hablar dos minutos, pero la firma digital es aquella firma está certificada, que certifica absolutamente la autenticidad y la, y la identificación del, del presentante, y también habilitó las presentaciones vía mail. Mediante un, un simple mail al, este, al mail institucional del, del juzgado de la dependencia que se trate, uno podía hacer la presentación de sus escritos, habilitando de esta forma una suerte de firma digital. Bueno, el, 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 con sus bemoles, con sus vaivenes, el, el, el sistema eh, mínimamente comenzó a funcionar, y también, cosa muy interesante, comenzaron a permitir directamente la presentación electrónica de demandas desde, eh, completamente electrónica, sin papel. Es decir, subirlas al sistema, se llama CISFE, nuestro sistema informático de Santa Fe, permitía directamente subir este, las demandas al sistema, este, hacer un PDF también con la documental, y directamente que la demanda sea proveída sin ir al tribunal y sin acompañarla en, en sustento papel. Por supuesto que teníamos que tener a disposición, y lo tenemos a disposición los letrados para sus presentaciones originales o lo que fuere, sobre todo respecto a la prueba documental, pero eso daba inicio al expediente y permitía por lo menos, permite por lo menos, 
este, seguir con los expedientes. Respecto a las audiencias, seguimos con, con protocolos, se toman por la tarde y por la mañana, se habilitaron distintos horarios, se toman con algún protocolo, pero también se distanciaron en el tiempo y se suspendieron, este, por supuesto, mucho. Estos, estos, este, estos avances este, para nosotros fueron una revolución, porque sinceramente este, en, en Santa Fe veníamos con el papel, el, el estricto papel, el, el, el día casi 100%. Sin perjuicio que tenemos una reforma este, de código de hace dos años atrás, que tiene un artículo programático que habla de la tendencia a la despapelización y al expediente electrónico, que tenemos que propender a eso, etc. Pero lo cierto es que poco se había... Este, evolucionado al respecto, con lo cual esto fue realmente un avance en ese sentido. Actualmente estamos en lo que yo llamo una cuarentena 1.5, 1.2, 1.3, no sé, porque por decreto provincial, desde el 5 de septiembre, Rosario, por la aceleración notable de casos de coronavirus que hubo, eh, por decreto provincial se, se suspendieron numerosísimas este, actividades. Ante esa situación, la Corte Suprema volvió a dictar la, eh, una acordada de suspensión de todos los plazos este, y volvió este, a, a foja cero, digamos, volvemos a ese, a ese régimen totalmente estricto en el cual están habilitados esos cuatro o cinco procesos urgentes. ¿Mm? Eh, eh, ese es el estado de situación en el cual nos estamos encontrando. Eso pasó respecto a Rosario el 5 de septiembre y respecto a la ciudad de Santa Fe el 12 de septiembre. Así estamos actualmente. Y la perspectiva hoy no es buena, eh, probablemente esto se prorrogue porque la situación sanitaria, sobre todo en los hospitales de Santa Fe, se está complicando. Una primera cosa que quería compartir con ustedes, como bueno, era, era perspectivas, enseñanzas, lecciones que deja, era este tema del reconocimiento de la firma electrónica y la firma digital en la presentación de escritos judiciales. Eh, ustedes saben que eh, la firma electrónica fue prevista por la ley 25.506, eh, allá por el año creo que 2001, si mal no recuerdo, y también está en el artículo 288 el Código Civil y Comercial. Esta firma digital es un, un mecanismo de certificación por terceros de la autenticidad y la autoría del contenido del documento, y su régimen probatorio se asemeja a los instrumentos públicos. Pero bueno, esto lleva a todo un trámite de validación eh, de la persona que tiene que obtener su certificado de firma digital. En cambio, la firma electrónica es aquella eh, mediante la cual un, eh, el autor de un documento se identifica en determinado documento electrónico. Inclusive puede ser hasta el encabezado de, de un correo electrónico o, o el nombre puesto al final, digamos. Basta con que sea la forma de identificar al, al autor de ese documento. Y la acordada de la Corte, número 15, del 27 de mayo de este año, directamente habla de que se pueden realizar las presentaciones por firma digital, firma electrónica, utilizando inclusive la terminología eh, correcta, y después habla de, por supuesto, las presentaciones por este correo electrónico. Lo cual... Eh, no me no, no parece menos. La firma electrónica, eh, dicho sea de paso, tiene la, el régimen de los instrumentos privados. Este, a, ante su desconocimiento, eh, tiene que ser probada su autenticidad. Pero bueno, si nos ponemos a pensar, los escritos que nosotros presentamos también son instrumentos privados. Por más que está firmado en forma holografa, ¿no? Y otra cosa muy interesante que me pareció este, para comentar con ustedes, es que la Corte Suprema de, de Justicia de Santa Fe, a lo mejor le sirve inclusive en, en, en otras jurisdicciones, el 7 de mayo ante dudas que se habían suscitado y planteos del colegio, sacó una acordada diciendo que, en resguardo de la seguridad jurídica y el acceso a la jurisdicción, la suspensión de los plazos procesales conllevaba, en primer lugar, la suspensión de todos los plazos de caducidad, haciendo alusión al artículo 239 del Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe. Si bien, bueno, los laboralistas este, tenemos eh, en mi provincia un sistema de caducidad este, previa intimación, es muy importante esto, bueno, en asuntos civiles, y también, por qué no, para nosotros, tener claro que están suspendidos todos los plazos de causa y también dijo que conlleva este, la dispensa de la prescripción. Dice que eh, se hacía, implicaba la aplicación del artículo 2550 del Código, del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que establece que el juez puede dispensar la prescripción cuando hay dificultades de hecho que obstaculizan temporalmente el ejercicio de la acción o eh, imposibilitan al titular hacer valer sus derechos. Entonces, si los hace valer dentro de los seis meses siguientes, está dispensado de, de, la, de la prescripción. Me pareció muy interesante que, eh, por medio de una norma, una normativa de la Corte, se dé seguridad jurídica respecto a estos temas, porque inclusive en, en otras actividades académicas en las cuales 
he participado, este, la, la pregunta sobre la prescripción de la caducidad se dio eh, en, en, en tiempos de pandemia, y me parece sumamente interesante que esto esté resuelto desde la normativa y que tengamos la certeza los litigantes al momento de computar los plazos. Es esa, esa es un primer, una primera cuestión sobre este, el, el ejercicio de, de, de la profesión y las novedades que ha traído esto en el ámbito tribunalicio. Pasando a, al segundo tema que, que quería este, comunicarlo, bueno, en una tríada, eso fue Poder Judicial, ahora viene este, contrato individual de trabajo, digamos, o, o, o transformaciones en, en el trabajo durante la pandemia, y vaya si las hubo, eh, parece que, que fue hace miles de años, pero fue recién el, el, el 19 de marzo que se dictó este, el decreto madre del aislamiento social preventivo y obligatorio, este, mira que, que ha pasado tiempo, inclusive aquella este, resolución madre del Ministerio de Trabajo eh, y Seguridad Social, la 279, que fue la que dispuso eh, la dispensa de los, de los trabajadores eh, de concurrir a sus lugares de trabajo, salvo esenciales y los casos de, tra de trabajo, fue la que garantizó el goce íntegro de las remuneraciones, y fue eh, la que dispuso, inclusive, que esa normativa se iba a aplicar a quienes presten sus servicios en forma continua, no dependiente. Eh, a veces no nos acordamos de eso, pero eh, fíjense que fue una normativa laboral que inclusive este, exorbitó su aplicación a trabajadores no dependientes. Eh, sobre todo, bueno, aquellos servicios sensuales, bueno, podemos hablar de los rapitenderos, podemos hablar de los médicos precarizados, etcétera, pero lo cierto es que esa primera normativa madre fue la que este, eh, hizo la columna vertebral de lo que sería la, la, el, el trabajo en pandemia previo a las, a las aperturas. Y, y también, este, en ese momento, en ese primer momento, fue que se tomaron las, las, las grandes medidas este, tendientes a proteger el, el trabajo, como fueron la prohibición de despidos, de la cual este, voy a traer un caso, eh, y bueno, más tarde la prórroga de la doble indemnización, el tema de los ATP para tratar de preservar las, las fuentes de trabajo, y bueno, para los trabajadores informales o aquellos precarizados, las IFE, los créditos, etc. Pero bueno, con, esa, este, con ese bagaje, con esa este, legislación de, de emergencia, este, de, de las alternativas que había y de las alternativas que que el mundo tuvo y que tomó en distintos países, la alternativa en Argentina fue dictar normativa tendiente a proteger el trabajo, a proteger al trabajador y a proteger las fuentes de trabajo. Con, por supuesto con sus imperfecciones, con sus, con sus este, déficits, pero digamos, basta con pensar hoy que, qué pasaría si no tuviéramos la prevención de despido, cuál sería el, el índice de desocupación, cuál sería el número de aquellos que trabajamos en sindicatos, cuál sería la realidad si no estuviera vigente este, la, la previsión. Sin perjuicio que, por supuesto, todos sabemos que la situación económica y la situación económica de las empresas, por supuesto, no es la mejor. Dicho esto, les quería contar este, un, un caso de, de mi provincia, un amparo de mi provincia, eh, más precisamente de, pasado por la, la señora jueza eh, de, de San Lorenzo, que es una localidad acá cercana a Rosario, que bueno, eh, es un amparo de reinstalación, pero tiene sus su particularidades y resulta muy interesante por las particularidades que tiene. Ustedes ya saben, este, todos sabemos que ha habido una, una gran proliferación de amparos o autos activas, o cautelares o procesos urgentes de, de reinstalación a lo largo y a lo ancho de todo el país. Inclusive en aquellos casos más controvertidos, aquellos casos de periodo de prueba o de trabajadores de la construcción que han salido para un lado o para el otro, aunque la justicia, hay que decirlo, se ha mostrado este, receptiva eh, a, a estos planteos y se ha mostrado... Este, puesto los valores en juego, dispuesta este, a, a priorizar muchas veces eh, la fuente de trabajo y la fuente de, de sustento de los trabajadores. Este fallo que les quiero contar es, eh, se llama Giles de Eulogio contra la Municipalidad de Puerto General San Martín. Puerto General San Martín es un puerto muy, muy importante de, ahí, de, de la zona de San Lorenzo. Eh, y, y tramitó, dijimos, este, ante el, el juzgado San Lorenzo del distrito número 12 de, de la provincia. El fallo, dijimos, era el del 17 de junio, el de primera instancia, y la pretensión es la nulificación de una resolución de la municipalidad que declaraba la cesantía de un empleado público por este, una cuestión de, de licencia prolongada por enfermedad. Vencidos todos los plazos, este trabajador no se reintegra porque aparte era grupo de riesgo y tampoco podía reintegrarse, pero se vencen todos los, todos los plazos de enfermedad 
paga y todos los plazos que prevé la reglamentación, entonces la municipalidad resuelve dar por terminado esa, esa relación de empleo público y dejarlo cesante precisamente por el vencimiento de estos plazos de enfermedad. Eh, se trata de un trabajador ingresado en 1980, un inspector de, de tránsito, que padece de diabetes y tiene una falla renal y está a la espera de un trasplante. La cesantía se resuelve en un expediente administrativo eh, y se resuelve eh, el cese notificando a este trabajador el 23 de abril de este año. Recordemos que el DNU 329 del 2020 comenzó a regir a partir del 31 de marzo, o sea, ya estaba vigente cuando notifican el cese de este trabajador por esta cuestión. La, la, la provincia de Santa Fe establece su línea de defensa diciendo básicamente que la cesantía no encuadraba en el, en el supuesto típico del DNU porque no se trataba de, una, de un despido este, sin causa, ni por fuerza mayor, ni por falta de disminución de trabajo, sino que se trataba de una cesantía por vencimiento de plazo por enfermedad. Básicamente esa fue la línea defensiva. El fallo, eh, haciendo un análisis muy interesante eh, y muy pormenorizado, analiza y dice que el paradigma del decreto este, de, de suspensión de despidos consiste en evitar la, fuente de, la, la destrucción de los, puentes, de los puestos de trabajo y que su, la esencial finalidad es la protección del trabajador en la emergencia. También dice que el decreto 329 no distingue entre trabajadores públicos y privados, por lo cual lo entiende aplicable al empleo público, y hace lugar al amparo ordenando la suspensión de la resolución esta que había dejado cesante a este trabajador. Esta sentencia es apelada ante la Cámara de Operaciones en el Laboral de Rosario y la Sala 1 confirma este, la, la, la resolución de primera instancia diciendo que la decisión es arbitraria, que contraviene la protección del trabajo en todas sus formas, eh, garantizada por el artículo 14 bis, y también... Eh, cosa que me resulta muy interesante, se sustenta también en los propios considerandos del decreto 329 del 2020. Nosotros sabemos que toda esta normativa de emergencia que se ha dictado, profusa, profusísima y a veces inabarcable, viene con una suerte de manual de, manual de explicaciones. En ese sentido tenemos una ventaja, nosotros las leyes no nos venían con un manual de explicaciones, la, la legislación de emergencia sí. Muchas veces, leyendo los considerandos, vamos a poder interpretar o vamos a poder, o vamos a intentar dilucidar cuál fue este, o cuál es la finalidad de la ley nos va a permitir este, una, una mejor aplicación. Bueno, se hace eco de esto, la, la Cámara habla de los considerando y dice que aún, aún y cuando el trabajador hubiera tenido los resortes recursivos propios del recurso contencioso administrativo que su régimen de, de trabajo eh, le posibilitaba, aún con medida cautelar, dice el medio idóneo es el amparo ante la manifiesta violación de derechos y garantías constitucionales y entonces confirma la admisión del amparo. Bueno, al ser un fallo de empleo público y de enfermedad y no de despido, me parecía que era interesante comentárselo porque en algún punto es, alguna, es una novedad, digamos, después de tan, todo lo que hemos visto en estos meses. Y pasamos al tercer tema que quería compartir con ustedes. Que tiene que ver con riesgo de trabajo. Para este, hablar una cosa de tres temitas distintas. Y de riesgo de trabajo, básicamente, del el tema del COVID-19 como enfermedad profesional. Bueno, todos sabemos que bueno, se dictó el, el, el día 13 de abril de 2020, el DNU 367 del 2020, creando la nueva categoría de enfermedad este, no listada, este, presuntivamente profesional. Eh, este decreto empezó a regir, eh, inclusive retroactivamente, al momento eh, en el cual se dictó el aislamiento social preventivo obligatorio, es decir, al 19 de marzo. Deje para todos los casos cuya primera manifestación invalidante haya sido posterior al comienzo del ASPO. Para abreviar le voy a decir ASPO porque lo voy a mencionar varias veces. Cuando hablo de ASPO hablo de aislamiento social preventivo y obligatorio, cuando hablo de DISPO voy a hablar de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Entonces, tenemos que, por el decreto este, el artículo 1 nos dice que el COVID-19 va a ser considerada una enfermedad presuntivamente profesional no listada en los términos de la ley de riesgo, siempre y cuando se trate de trabajadores que realicen actividades esenciales exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio. Y acá tenemos una, una primera cuestión que vamos a tratar, el tema de, de, de la categorización de esenciales de las actividades. Porque si ustedes recuerdan, en el artículo 6 del DNU eh, del aislamiento, el DNU 97, nos traía... En su artículo 6, 
todo el rosario de las primeras actividades esenciales, no me acuerdo si eran 21 o 23, realmente no me acuerdo, al otro día salió una ampliación a creación con 10 más, luego vinieron las ampliaciones por decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministro, y más tarde vinieron las excepciones por autorización local. Pero ¿qué pasa? Estas primeras, sí, este, eh, eran habilitadas eh, las actividades por considerarse esenciales. Pero después de un tiempo, las habitaciones, y después las habitaciones provinciales, comenzaron a habilitar actividades sin decretar el carácter esencial o no esencial de la tarea que estaban habilitando. Simplemente permitían ciertas actividades. Entonces, este, iba habiendo cada vez más trabajadores en la calle, más trabajadores en la calle, pero sin la palabra esencial, lo cual nos va a traer un, un problema de interpretación respecto de la letra del decreto. Yo entiendo que lo esencial para la aplicación de, del COVID-19 como enfermedad profesional es la, eh, la, la exclusión del, del aislamiento o del distanciamiento que hace que el trabajador esté en la calle y, y que hace que su trabajo lo exponga al contagio y que este contagio sea por el hecho o en ocasión del trabajo. Yo creo que la esencialidad o no esencialidad de la tarea no tiene mucho que ver. Inclusive, si hacemos un poquito de, de raconto, recordamos que en, las primeras, en el artículo 6 estaban las ferreterías. O sea que la esencialidad no es la importancia de la tarea. Y después la, la, las tareas se fueron habilitando eh, con distintos criterios, criterios de oportunidad, criterios económicos, pero no de importancia. Entonces vuelvo a decir, no es la esencialidad lo, que, lo importante, sino el riesgo de exposición al, al contagio. Y el riesgo de exposición al contagio lo tienen todos los habilitados, todos los exceptuados de aislamiento, sea que se trate de actividades declaradas nominalmente esenciales o no. Este es un primer problema que trajo la norma y creo que la interpretación amplia, que es la que más favorece los derechos del trabajador, es la que corresponde y vuelvo a decir que la esencialidad no es algo que sea fundamental. Este DNU, el 367 del 2020, si ustedes recuerdan, creó dos categorías distintas de trabajadores, a la cual se, se le aplican dos regímenes distintos. La primera categoría era de los trabajadores de salud, y la segunda categoría, la de todos los trabajadores, exceptuados del ASPO, que no eran trabajadores de salud. O sea, todos los demás que estén trabajando o trabajadores de salud. Y esas dos categorías de trabajadores tienen regímenes distintos. Eh, eh, el, el, ¿Cuál es el efecto de esta, este, de esta presunción de COVID-19 como enfermedad profesional no listada? El efecto es la cobertura inmediata. El doctor Daniel Machado de Santa Fe le llamaba cautelar legal. El doctor Schick le llamaba presuntiva enfermedad profesional no listada. Pero de todas formas estamos hablando de una cobertura obligatoria legal inicial. O sea, el, el estar comprendido, el trabajador, en el artículo 1 hacía que hace que inmediatamente deba ser cubierto este, su, su siniestro, su contingencia, como este, enfermedad profesional por la RT desde un primer momento. Sin perjuicio de que la determinación definitiva de la enfermedad profesional como del COVID-19 como enfermedad profesional va a corresponder después a la Comisión Médica Central. Lo dice el propio decreto y eso después está reglamentado en la resolución 38 del 2020 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No quiero este, eh, alargarlo demasiado con eso, pero bueno, ahí está toda la reglamentación del procedimiento. Y basta decir que acá, eh, vuelvo a decir, la determinación definitiva de COVID-19 como enfermedad profesional va a corresponder a la Comisión Médica Central y en instancia originaria, no derivada como el artículo 6 este, de la, las enfermedades no listadas normales, sino en instancia este, original. Dicho esto, dijimos que había dos, dos categorías de trabajadores y que uno eran los de salud y los otros eran los, 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 todos los demás que no eran de salud que estén trabajando. Con el problema de los, de los trabajadores de salud no hay demasiado problema porque el artículo 4 establece que la vigencia de esta presunción, esto es la cobertura inicial, va este, a regir hasta 60 días luego de la finalización de la declaración de emergencia sanitaria del decreto 260-2020 y sus prórrogas. Eso va a pasar el año que viene, según los cálculos que he hecho en su momento, va a vencer el 12 de mayo de 2020. Con lo cual, bueno, los trabajadores de salud, con justo, eh, eh, absolutamente justo, eh, van a estar cubiertos y su, y su enfermedad va a ser este, considerada profesional a vinitio hasta mayo de 2001. También la resolución 38 
trae un concepto de personal de salud amplísimo, lo cual también este, celebro porque en la interpretación más alta incluye no solo médicos, enfermeros, sino todas las actividades que tienen que ver este, con la salud, cubriendo así todo el universo de trabajadores involucrados como trabajadores de la salud. Pero el problema se va a suscitar con los trabajadores, este, de, los no, no trabajadores de salud, que dijimos eran estos que trabajaban en, en actividades esenciales, y agrego yo esenciales o exceptuadas, o exceptuadas y no esenciales. ¿Qué pasa con estos tra otros trabajadores que están trabajando? Aparte todos sabemos que se fueron dando un montón de aperturas, entonces, bueno, ahora nosotros volvimos a cerrar este, Rosario y Santa Fe, pero hasta hace dos semanas estaban abiertos los bares, estaban abiertos todo el negocio, estaban abiertos los shopping, etcétera, salvo espectáculos públicos, pasivos, etcétera, la cuestión estaba bastante abierta. ¿Qué pasa? El, 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 el decreto 367 establece que la vigencia de la presunción de COVID-19 con enfermedad profesional va a regir hasta el final, la finalización del aislamiento social preventivo y obligatorio, hasta la finalización del ASPO y sus prórrogas, dice el decreto. El artículo 5 del decreto habla del financiamiento a cargo del Fondo de Enfermedades Profesionales Estanolistado, eh, hasta un 60 días de finalizado el ASPO, con lo cual hay una interpretación que dice, no es la finalización del ASPO, sino es hasta la finalización del ASPO y 60 días más. Ahora bien, ¿qué pasó en Santa Fe? Ya finalizó el ASPO y 60 días más. Finalizó el ASPO el 29 de, el 29 de junio de 2020, por decreto de, del Poder Ejecutivo. No sé si ustedes recuerdan, fue el decreto que dijo... Este, el AMBA y CABA quedan en, en aislamiento social preventivo y obligatorio. El, casi el resto de la totalidad del país pasa a distanciación, distanciamiento preventivo, social preventivo y obligatorio. Pasa a DISPO. Casi la totalidad, salvo algunos distritos pequeños, y en ese momento la provincia del Chaco que estaba complicada. Hoy estamos en, también en, en, en esa misma situación. Nosotros, este, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional, estamos en DISPO. Y por más que se haya cerrado, porque lo que se cerró es por decreto provincial algunas actividades, pero estamos en distanciamiento. Nosotros. ¿Qué pasa? Pasa que eh, las ART han comenzado a rechazar las contingencias, los, los contagios de COVID-19 como enfermedad profesional. Y justo esto está pasando en el momento de mayor contagio. Como dato anecdótico, este, yo soy eh, abogado de la asociación bancaria, nosotros en la zona, en nuestra seccional, tenemos 80 contagios. Y así, bueno, uno hablando con con otras personas, este, hay, hay muchísimos contagios. No todos derivados del trabajo, pero sí la gran mayoría, o sí muchos. ¿Y qué pasa? En el momento más grave es que las ART han comenzado a rechazar la cobertura de este tipo de contingencias. Cuando no teníamos casos, estábamos cubiertos. Ahora que estamos llenos de casos, porque el decreto habla de mismo, eh, las ART han comenzado a rechazarlo. Eh, tuve oportunidad de ver varios telegramas, directamente dice que se rechaza la denuncia, y se remite el caso al, al artículo 6 y 6 B, el caso clásico de enfermedad no listada, que obliga, por supuesto, a iniciar un procedimiento a la, ante la Comisión Médica Jurisdiccional para que la enfermedad sea reconocida como profesional. Bueno, eh, aparte de procedimientos farragosos, faraónicos, etc., están cerradas. Por ejemplo, la mía está cerrada y sigue cerrada. Aparte, aparte de tener que ir ahí. Paréntesis. La, igual, la provincia de Santa Fe no está adherida a la 2748, con lo cual no tenemos nosotros la obligación de concurrir ante la Comisión Médica Central. Pero fíjese que acá, ante, ante esta denegación, tendríamos que ir directamente a la justicia, porque no tenemos este otro carril. Eh, nosotros, lo he visto, el trabajador recibe una carta de documento que dice, sí, está bien, usted tiene COVID y se lo habrá contraído, pero dice el decreto, estamos en dispo, el ASPO terminó, con lo cual la presunción de COVID no le rige. Tenemos que preguntarnos si esta interpretación es posible, si esta interpretación es correcta, si esta interpretación tiene que ver con el, con el fin eh, de, la, de la legislación dictada, porque aparte tiene consecuencias muy graves. Una primera consecuencia es, por supuesto, el, el, el no pago de las prestaciones dinerarias, lo cual hace soportar desde un primer momento al empleador el pago de los salarios de, los, de, de todos los enfermos de COVID, que pueden ser cientos. Y por supuesto la no prestación de, de, la, de las prestaciones en especie en un sistema colapsado, en un sistema de salud colapsado, con obras sociales que están a veces trabajando al límite, no hay prestaciones en especie porque el siniestro está rechazado. 
Eh, yo creo que, eh, tengo para mí que esta interpretación no es posible y es una interpretación gramatical que va en contra de la norma, norma que aparte fue sancionada cuando ni siquiera existía el concepto de dispo ni la posibilidad de dispo. El distanciamiento fue posterior, fue una sanción posterior y fue en realidad un, el nombre de la morigeración del aislamiento. Pero de ninguna forma terminó el, el, la cuarentena y vuelvo a decir, cuando se dicta el aislamiento social no preventivo y obligatorio, en Rosario tenemos cero casos. Hoy hay 580, ayer hubo 500. O sea, regía para cuando no tenemos y ahora que lo tenemos y lo necesitamos, no rige. Yo creo que posiblemente la respuesta a este interrogante, aparte de recurrir a la justicia, tiene que ser una interpretación armoniosa, en una interpretación este, teleológica, en una interpretación que tenga que ver con los considerandos del 367, que fue sancionado este, como respuesta a un clamor eh, de los médicos y de los trabajadores que estaban... Este, que estaban exponiéndose al, al, al contagio, y hay un argumento normativo, porque el, argumento, el artículo 1 del 367 establece que es, la presunción va a durar mientras dure el ASPO o es, sus eventuales prórrogas. Y acá hay que ver cuál es el concepto de prórroga, hay que ver si el DISPO es una prórroga, es una prórroga modificación, es una prórroga morigeración. Yo creo que es una una normativa prórroga, una normativa este, complementaria, una normativa posterior que va en el mismo sentido, y que esta interpretación que están haciendo las ART es absolutamente restrictiva y, y disvaliosa. Y nosotros como abogados sabemos que, este, que tenemos que tratar este, de, que, de ir a la finalidad de la ley y, que no, es, y, y no permitir que estas esta interpretaciones literales simplemente para no pagar este, se hagan eco. Esto es lo que ha comenzado a pasar, ha comenzado a pasar en, en mi provincia y probablemente espero que no, pero probablemente pues, pase, eh, empiece a pasar en Cava y en el AMPA cuando, en el AMPA cuando termine el aislamiento y pase el distanciamiento. Porque simplemente se trata de que cuando se dicta este, eh, el decreto de distanciamiento, rige y se termina el aislamiento, las ART empiezan a decir, bueno, la presunción no va más, vaya como enfermedad no listada, pruébela y después veremos si tiene la cobertura. La cobertura, por supuesto, eh, de, en un primer momento, de prestaciones sustitutivas de salario y, por supuesto, de las eventuales este, incapacidades que queden, o de las eventuales secuelas que queden, o bueno, en, en, el, caso, en el peor de los casos de, del fallecimiento. ¿no? Esto quería comentar con ustedes como una realidad local y una cosa absolutamente reciente, hace unas semanas tú miré la primera carta de documento de rechazo y hace tres o cuatro días recibí una consulta al respecto. Quería contárselo porque es algo que espero que no se le venga a todos, pero se está viviendo. Le agradezco muchísimo el espacio, eh, a ver... Este, haber compartido, este, voy a tratar de quedarme hasta el final, si mi compromiso me lo, me lo posibilita, le agradezco muchísimo, le agradezco su atención, lo veo al, al doctor Damián Bess, que he leído su trabajo sobre prueba este, electrónica en derecho de trabajo, me han hecho escribir al respecto, eh, fue uno de los pioneros, 2014, este, así que, bueno, muchísimas gracias y quedo acá esperando a lo, escuchando a los demás este, oradores y esperando llegar al final. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias Ramiro, y lo que nos están solicitando es si por favor podrías escribir en el chat el nombre del fallo del trabajador municipal de Puerto San Martín. Eh, con todo gusto, la... con todo gusto. Yo le voy a escribir, yo le voy a escribir en el chat el nombre del eh, fallo y le voy a dejar mi correo electrónico. Yo tengo este fallo, el de, el de segunda instancia, y de cualquier otra cosa que yo haya hablado, que le, le haya interesado, le haya causado alguna duda quedo a disposición. Ahora en el chat les dejo mi correo electrónico y quedo a disposición de cualquiera que, que quiera. Estar. Perfecto, Preguntarle muchísimas gracias. Queríamos no. avisártelo para, por si tenés que retirarte antes de que, que finalices, que ya, ya se había excusado eh, que tenía este inconveniente. Gracias, por favor, Ramiro. Por favor. Bueno, a continuación eh, va a exponer eh, el doctor eh, Damián Bess, él es abogado litigante con actuación exclusiva desde 2004 en Derecho Laboral, Individual y Colectivo, autor de publicaciones y disertante en la materia. Docente universitario de grado y posgrado en diversas materias, eh, como Inteligencia Artificial y Derecho, Contratos Civiles y Comerciales, Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, para diferentes casas de estudio, como la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad Atlántida Argentina, la Universidad FATSA y la Universidad Nacional del Litoral. Miembro del Consejo Académico de la Facultad de Derecho de la UNDMP. Eh, Damián, eh, muchas gracias y te cedo la palabra.
Por bueno, favor, desmultiéndolo. Estaba, estaba silenciado. Bueno, Julieta, muchas gracias a vos. Eh, y, y obviamente arranco con las, los agradecimientos eh, a, la, a la asociación por, por este encuentro que, como bien dijo el doctor Ruiz Fernández, es federal y, y nos permite intercambiar entre colegas de todos lados. Eh, obviamente a los colegas de la asociación de la filial Mar del Plata, que bueno, tuvieron la, la deferencia de, de ponerme en este lugar para tratar de, de compartir algunas ideas y, y, y entre todos, como digo, eh, buscar algunas conclusiones a problemas que están completamente abiertos. Eh, antes de arrancar con la presentación hago una pausa y me voy a re referir a algo que, que el doctor Ruiz Fernández dijo. Eh, yo soy también abogado de la bancaria local, y estamos viendo situaciones muy parecidas con esta diferenciación de ASPO y de DISPO, y, y tenía algo preparado al respecto de lo de riesgo de trabajo, pero como, como podemos decir que esa parte me limpió el plato el doctor, vamos a, a tomar eh, otra que viene relacionada, que es sobre la resolución 207 del Ministerio de Trabajo, que tiene también una, un problema con, esa, con esta cuestión. Eh, otra aclaración que durante toda la exposición no voy a hacer... Eh, utilización del lenguaje inclusivo, voy a hablar en mi lenguaje natural, les pido disculpas de antemano si alguien se siente excluido, cuando hablo de trabajador me refiero a trabajadores y trabajadoras. Y bueno, por último que voy a nombrar alguna que otra marca, eso no quiere decir que esté haciendo publicidad ni que esté sponsorizado, como aclaran las charlas, por ahora, eh, si nombro los alfajores Habana no tiene nada que ver con, con que haya algún tipo de, de sponsor al respecto. Bueno, dicho esto, eh, me parece importante... Eh, situarnos, o por lo menos intentar eh, centrar, hacer un, un eje en, en la propuesta del encuentro, eh, la propuesta es hablar de la ciudad, para hacer un análisis rápido de la ciudad y, y, y no irme un poco del tiempo que estaba previsto, eh, un pantallazo local que lo voy a hacer muy breve, solo con algunos puntos, porque bueno, eh, eh, se viene hablando desde el encuentro anterior de, de, de las cuestiones macro y generales, me parece quizás hacer foco en dos cuestiones, sobre todo el, el impacto que tuvo esta, esta pandemia en el mundo del derecho al trabajo con relación a todo lo que estamos hablando aplicable a un universo de trabajadores. Un universo de trabajadores que es el de los trabajadores formales. Los trabajadores informales, lamentablemente, eh, están muy lejos de las protecciones y de las eh, previsiones que la ley puso para la ley en el sentido amplio, eh, toda la normativa, la, la batería normativa que hay, ha dejado fuera a un importante sector de la economía. Segundo, eh, quedó en eh, una evidencia notoria la falta de regulación específica de las pymes, eh, pequeñas y medianas empresas que vieron el mismo eh, tipo de tratamiento que grandes empresas, lo que generó eh, en muchos casos cumplimientos imposibles de, de la legislación. Y entrando a dos cuestiones que tienen que ver con el en lo que sería el servicio de justicia en la provincia de Buenos Aires, también ya se ha hablado, pero no puedo dejar de señalar que nosotros en provincia de Buenos Aires tenemos vigente, por doctrina legal de la Corte, la tasa pasiva digital, lo cual hace que este desastre que estamos viviendo en cuanto a demora de los procesos, eh, digamos, sea un perjuicio para los trabajadores, como bien se viene diciendo, sujeto de preferente tutela, eh, producto de lo que la Corte de Nación ha establecido del 2004 en adelante, que claro, van a encontrar con suerte aquellos que tenían trámites iniciados y no han logrado la vista de causa o la sentencia o el acuerdo previo antes del de 16 de marzo, un enorme cuello de botella donde todavía por lo menos en nuestro departamento judicial no hemos podido salir y, y no ha habido audiencias de vista de causa desde marzo hasta la fecha. Esto implica que el trabajador eh, ve, probablemente vea demorados en un año los procesos y que esa recomposición del derecho que originalmente tenía, imaginémonos en un despido con causa falsa, que se, digamos, demuestra que le correspondía indemnización, va a cobrar una tasa de interés irrisoria y negativa, entendida como tal por debajo de la inflación mensual. Eh, otra cuestión también para mencionar muy rápidamente es tecnología y trabajo en la Argentina. Nosotros eh, veníamos hablando de, desde el 2008 del impacto de la tecnología eh, en, en, en todo, y, y era, es gracioso porque un montón de charlas las dábamos diciendo nuevas tecnologías en el proceso, nueva, en realidad las tecnologías de nuevas no tenían nada, lo nuevo era la incorporación en el proceso, pero mm, hacía siempre un sondeo en el panel y decía, los que están presentes, ¿quiénes no tienen correo electrónico? 
y alguno por ahí levantaba la mano, pero la realidad es que todos ya manejábamos. Al punto tal que yo en el año 2008 fue el, el, la primera experiencia, también estando en la bancaria, que a un delegado le cortaron el correo electrónico. Y fa, eh, era prácticamente como que le hubieran puesto una mordaza. Era un trabajador que no tenía acceso a sus representados y su medio de comunicación era el correo electrónico. Bueno, todo el, 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 el lento avance que la tecnología y el trabajo fueron dándose desde la pandemia para acá, eh, se, digamos, llegó a una aceleración máxima y es una aceleración de la cual no, digamos, no vamos a volver, no, hay un montón de cosas que no se van a retrotraer. Eh, la, la primera mención, lo que quería contarles de la resolución 207, que son estas eh, incertidumbres o inconvenientes que vemos entre lo que leemos, lo que vemos escrito y lo que sucede en la práctica. La resolución 207 del Ministerio de Trabajo establece, por ejemplo, eh, entre las distintas cuestiones que, que venimos eh, analizando, eh, yo ahí le, les leo un parrafito, que hay dos artículos, fundamentalmente el artículo 1 de la 207, que establece que tres tipos de trabajadores, eh, las embarazadas, los mayores de 60 años y aquellos que tengan alguna patología de riesgo, estarán exceptuados de prestar tareas. Eh, el 2 le da la posibilidad de que estas tareas se hagan en, en trabajo remoto, y el 3 dice que aquellos eh, progenitores que declaren bajo juramento que uno de ellos es el único que puede cuidarlos, también estará exceptuado de prestar tareas. Bueno, eh, claro, esta resolución, prorrogada por la resolución 296 del 2020, durará por todo el plazo que dure la extensión del aislamiento social preventivo obligatorio. En las palabras del doctor Ruiz Fernández que me antecedió, durará lo que dure el ASPO. ¿Bien? Entonces, eh, esta, esta cuestión que, que, digamos, parece tan clara, no lo es en la práctica, donde vemos que algunos empresarios en el corto periodo que la ciudad de Mar del Plata estuvo en fase 4, es decir, ya en distanciamiento social preventivo obligatorio, convocaron a los trabajadores de más de 60, convocaron a los trabajadores embarazadas y convocaron a los enfermos crónicos. Es claro, no son todos, pero son algunos. Y ante eso, ¿qué, qué, qué ponemos al trabajador? Lo ponemos a explicar que esto, que el distanciamiento social preventivo obligatorio es una fase, que el COVID está presente en la ciudad y que el riesgo de enfermedad es, es tanto o más alto que cuando la resolución se dictó en el 16 de marzo del 2020. Entonces, eh, yo, digamos, dejo como en paralelo a lo que el colega comentaba de, las, de la resolución de riesgo de trabajo, en la misma aplicación a la resolución 207. Eh, desde mi punto de vista, es claro que la interpretación tiene que ser la interpretación más favorable del trabajador y que aquellos trabajadores exceptuados de prestar tareas tienen que ser entendidos aún que exista el, el, el proceso llamado DISPO, distanciamiento, eh, digamos, el, la etapa de distanciamiento también debe estar cubierta para aquellos trabajadores mayores de 60, embarazadas o enfermos crónicos. Y la segunda cuestión, que también la vemos en la práctica, es el debate sobre salario sí o salario no en relación al artículo 3, debate que para mí no debería ser tal, de, eh, entendiendo la interpretación o el espíritu de la norma, eh, estamos hablando de que aquel progenitor que se exceptúa de prestar tareas debería cobrar ese salario. Más teniendo en cuenta que, por lo menos, en Provincia de Buenos Aires, las clases no han retomado. Pero en la práctica, ¿qué vemos? Vemos eh, una cantidad de trabajadoras, fundamentalmente trabajadoras, que no están cobrando el salario, porque... El, el propio texto de la 207 no lo establece expresamente a diferencia de lo que sucede con los artículos 1 y 2. Entonces, a, ante un escenario como el que les describo, nos encontramos de vuelta con una, un divorcio entre la práctica y eh, lo que se legisló, lo que se previó eh, por, por vía de resoluciones o decretos. Eh, primero que solo cubrimos a un pequeño universo de trabajadores, los trabajadores registrados. Y segundo, que aparte de solo cubrir ese pequeño universo de trabajadores, muchas veces en la práctica suceden cosas que pareciera que normativamente no se pensaron. Eh, en Provincia de Buenos Aires hago un, una pequeña referencia para la resolución 135, el Ministerio, eh, muy digamos eh, de, de la mano de lo que hizo Nación, estableció la obligatoriedad de establecer un protocolo, eh, en provincia tenemos algunos comités mixtos de seguridad y higiene eh, funcionando, no en todas las actividades, en las que está el comité mixto eh, establecido, le da la, digamos, la, 
el control y la confección de ese protocolo al comité, y si no, a las propias asociaciones sindicales que controlen la exhibición de ese afiche y, y que el protocolo se cumpla. Claro, paradójicamente cuando se dictó la resolución, eh, estaba prohibida la circulación por las calles, y tuvimos algunos planteos de trabajadores, representantes gremiales, de sus propios representados, que no los dejaban circular para llegar a hacer los controles de, eh, de lo que sería su situación en el empleo. Entonces se daba la paradoja de que el, el delegado de Sanidad no podía ir porque no tenía el permiso para circular, porque no era uno de los trabajadores, excepto dos, porque por ejemplo estaba de licencia gremial y estaba trabajando en el sindicato. Entonces tuvimos que hacer algunas presentaciones administrativas en ese sentido en algunos gremios. Eh, yendo, voy a ir de lleno a lo que es Mar del Plata, y esto es un triste título a lo cual le pongo a nuestra ciudad eh, como capital del desempleo. Eh, eh, digamos, no es un fenómeno producto del COVID, ni siquiera producto de, de los últimos eh, gobiernos que estuvieron, sino que viene de arrastre de hace bastante tiempo. Me tomé el trabajo de mirar algunas estadísticas y compararlos con capital, como para que vean que más o menos en, en lo que es desempleo siempre ha habido alrededor de nueve puntos, de diferencia entre el desempleo, los índices de desempleo de Capital Federal y los índices de desempleo que eh, teníamos en nuestra ciudad. Eh, esta placa eh, la, la corto en el año 2002-2003, donde van a ver el pico, producto de posterior a la crisis del 2001. Pero fíjense claramente, contra el 16% que se daba en Capital Federal, nosotros andábamos por alrededor del 24. Eh, los años buenos, que pude encontrar como años buenos, la separación de, de Mar de Plata y Capital eh, bajó de 9 puntos a 6, 7 puntos, como ven acá, periodo 2012-2013. Y ya entrando al, a lo que sería eh, la última parte o la última porción previo al COVID, eh, nos encontramos con un, un, digamos, una situación económica de enorme caída, eh, piensen que según las estadísticas existentes del INDEC, tenemos una población total de 636.000 habitantes, más o menos la mitad es población económicamente activa y la otra mitad se considera inactiva, ya sea porque es jubilada, porque es menor, o porque no está en búsqueda de empleo según los sistemas que tiene el INDEC para, para censar una y otra. Eh, a mí, me, me digamos, lo primero a destacar, quienes no conocen nuestra ciudad sabrán que tenemos... O, o, o mejor dicho, les cuento que tenemos un importante índice de erradicación de adultos mayores. Un montón de jubilados, se, digamos, se jubilan de distintas zonas de Capital y Gran Buenos Aires y se radican a vivir en la ciudad. Eso hace que tengamos una de las poblaciones gerontológicas más grandes del país, en Mar del Plata. Entonces, nos da esta primera variable. La mitad de la población es económicamente activa. Y de esta población económicamente activa, previo al COVID, teníamos un número de 32.000 desocupados. Todo esto, reitero, según datos del INDEC, que saca el próximo análisis eh, trimestral, lo saca recién a fin de septiembre, con lo cual no lo pude incorporar. Pero avanzamos un poquito. ¿Cómo estaba la foto? Eh, la foto del de primer trimestre del 2020, o sea, con apenas un poco del impacto del COVID, algo más de desocupados, 33.000 desocupados, porque se, a eso había que sumarle lo que se llama ocupados informales, andaban en el orden de los 7.000. Fíjense que más o menos el, el, el porcentaje de desocupación rondaba el 10,4. Bien, y este análisis con algún leve repunte que se había visto eh, en algunas cuestiones con relación a, a, lógicamente, estacional, piensen que Mar del Plata tiene de los cuatro trimestres en los que se estudia el año, dos trimestres que son los trimestres de temporada, o por lo menos dos trimestres en los que la temporada de verano y la temporada de invierno impactan directamente en el empleo. Entonces, eh, depende en qué franja se analice, tiene una mejor. Pero llegó el COVID. Y eh, antes de, de contarles el impacto del COVID, un dato que no es menor, que me parece que suma, es cómo está la situación de la judicialización en nuestro, en nuestro departamento judicial. De 19 departamentos judiciales, nosotros estamos en el cuarto puesto de ingreso de expedientes por eh, tribunal. Esto obedece a una, a una deuda histórica, que tiene la provincia con nuestra ciudad, en donde por ley de la ley orgánica del Poder Judicial tendríamos que tener, tener seis eh, tribunales creados y solo tenemos cuatro. Eh, de hecho, el cuarto se creó en el 2012 aproximadamente, así que tenemos cuatro no desde hace mucho, cuando deberíamos tener seis desde antes del 2005, más o menos. 
Y esta, esta situación nos pone en número 4 en ingreso de expedientes por tribunal. Fíjense que el, el ranking es bastante parejito, eh, salvando la situación del Departamento Judicial de La Plata, que tiene un número alto también, estamos bastante desfasados con relación a los otros eh, departamentos judiciales. Y esto, sumado a lo que hablo del control de lo que sería el poder de policía laboral, eh, para, como les decía, una población económicamente activa de 300.000 habitantes, tenemos siete inspectores. O sea, no, no, no sé qué sensación les causa, pero hablar de un control de parte del de sistema de policía, de, por ejemplo, los protocolos de cumplimiento de bioseguridad, con siete inspectores. Y un dato para agregar a esto, de los siete inspectores, cinco desde que salió la resolución 207 están licenciados, por edad, en su gran mayoría. O sea que dos inspectores para cubrir a la totalidad de la población. Bueno, la verdad que la, las autoridades de, del Ministerio de Provincia se las ingenian como pueden, han intentado eh, hacer algún tipo de acuerdo o convenio con la Inspección General de la Municipalidad para controlar por lo menos la cuestión de COVID, pero olvídense de otros tipos de controles que hagan a, a cuestiones más estrictamente laborales. La verdad que tenemos algún tipo de normativa que eh, es de, digamos, cumplimiento, no quiero decir voluntario, pero sí requiere de mucha buena voluntad de los empleadores, porque si no lo hacen y no hay eh, forma de controlarlos a través del poder administrativo, la situación se va a poner cada vez más eh, marcada. Bueno, dicho esto, ahora sí, COVID en Mar del Plata. Eh, Ustedes, esta gráfica es solo para hacerles una pequeña foto o una pequeña eh, comparativa de cómo estábamos a principio de julio y cómo estamos ahora en septiembre. O sea, fíjense ustedes el impacto que tuvo eh, por lo menos desde más o menos principios de agosto en adelante, de, de no tener casos, de tener nueve, diez, nueve casos durante todo el mes de julio, pasamos a tener durante agosto ya números de, de tres cifras, y rompimos la barrera de las cuatro cifras a, más o menos a finales de agosto. Eh, yo tengo una, una, varios conocidos en la actividad médica y, y lo, la única cosa positiva a destacar de estos números es que la mortalidad es baja para la población de avanzada de edad que tenemos, porque los 130 fallecidos registrados, eh, digamos, cotejados con el número de enfermos confirmados, que siempre hay que suponer que es menor que la cantidad de enfermos reales, ¿no es cierto?, 7.880 eh, es el número de confirmados, se estima que hay un número más alto de enfermos, y los fallecidos sí, son computables, y, y, y ahí no tenemos duda del número, eh, hace una, una tasa de mortalidad del 1.3, 1.4, eso sería una, una de las buenas noticias dentro del de panorama que tiene la ciudad. Eh, uno, otro de, las, de los temas que se habla siempre con relación a la cantidad de camas y, y pacientes internados en terapia intensiva, todavía la ciudad está bien, hubo algunos picos eh, durante estas últimas semanas, pero tiene, no, no se ha llegado a la situación donde eh, los respiradores y las camas de, de unidades de terapia intensiva estaban desbordadas. Lo que no indica de que si no hay alguna otra cuestión de que morigere los números de contagios y baje la incidencia de los enfermos activos, estos números se reviertan y, y, y a las claras lo muestra la gráfica. De 24 de agosto, 5 casos internados, a 15 de septiembre, 45 es bastante elocuente. Eh, miren más o menos el panorama. En junio del 2020, 117.000 personas en Mar del Plata cobraron el IFE. Eh, yo cuando veía los números, digamos, te, tenés que llevarte a pensar de que el número de desocupación, que todavía no está, de 30 y pico mil que estábamos en el primer trimestre, pegó un salto enorme, porque muchos de los que han cobrado el IFE eran o desempleados o empleados precarizados, es decir, trabajadores en negro. Entonces, eh, estamos viendo que de una población económicamente activa de 320.000, 117 están cobrando el IFE, la verdad que el número de la ciudad hace que revalide la primer placa, o sea, estamos compitiéndole a cualquiera que quiera el título de capital de desempleo en la Argentina. Les aclaro, no es un título que lo quisiera, pero creo que nos queda lamentablemente perfecto. Y segundo, a junio del 2020, 40.000 empleadores son los que habían recibido los ATP. Eh, piensen que a esa fecha se habían repartido un total de 218.000 ATP. Este número es medio engañoso porque eh, se computa un empleador con cinco empleados que le dieron un ATP o un empleador con 
5.000 empleados que le dieron una ATP. Mar del Plata no tiene grandes eh, empleadores en cantidad. Hay, eh, pero no son los números que maneja ni Cava ni AMBA, eh, mucho menos Córdoba, Rosario. Así que esto es un poco de la, la asistencia del Estado en la situación de mm, lo que sería el primer mes pleno que se vivió el COVID, junio. Mar del Plata tiene una importante actividad, como les decía, bianual, y dentro de las actividades eh, bianuales, o sea que se, se viven durante algunos meses del año, está la actividad turística y hotelera. Bueno, no tengo mucho para explicarles qué impacto tuvo ya en lo que fueron las vacaciones de invierno, eh, este, esta tabla comparativa es un informe que recién se hizo para el mes de abril-marzo, la caída no la tengo de lo que serían las vacaciones de invierno, pero se calcula que superó unos 30 puntos esto que está acá, o sea que estamos hablando de números prácticamente eh, que hacen inviable algún tipo de actividad, justamente todas las relacionadas con el turismo. Algunos hoteles se reconvirtieron, se reconvirtieron en hoteles COVID, y, y este título no es un título mío, sino que hay algunas empresas que se dedican a, o sea, en esto del ingenio digamos, nacional, algunas empresas ofrecen a los hoteleros el servicio de reconvertir su establecimiento en un hotel para alojar enfermos de COVID. Le dan algún serie, una serie de medidas, eh, digamos, bio, de bioseguridad, y eh, le dan el servicio de esa hotelería al Estado para alojar pacientes que no requieren internación, pero que sí requieren algún tipo de aislamiento específico. Pero así todo la caída fue... Eh, o sea, en este tipo de hoteles, imagínense que no pueden ser ni los cuatro estrellas ni los cinco estrellas. Serán de los de tres estrellas para abajo los que pueden reconvertirse a esto. El resto, eh, directamente sin actividad. No sabemos qué va a pasar con la temporada. La realidad es que eh, a esta altura hay más dudas que certezas y, y los empresarios que tienen que ver con los balnearios, que tienen que ver con los servicios artísticos y que tienen que ver con un montón de servicios de esparcimiento, prácticamente lo dan por perdido al año. O sea, eh, a esta altura están haciendo los peores pronósticos, veremos, eh, ojalá que sean equivocados, pero bueno, esta sería más o menos la foto para la temporada 2020. Un, un foco fundamental para nuestra ciudad es la pesca, eh, para no, no aburrirlos con datos y estadísticas, eh, me voy a parar en dos, que, que el primero es que las caídas de, de ventas al exterior rondan un promedio de lo que sería el 50%, esto obviamente obedece al cierre de de puertos, mercados y, y fronteras producto de la pandemia, y un 17% cayó también el consumo en el mercado interno. Eh, si, si seguimos las proyecciones que hace el propio sector, esta, estos datos que les resumo están, están sacados de un informe que hace Capeca, abajo, yo después esto se los paso, si, si quieren el material, están todos los, los lugares donde fueron saliendo los datos, el, el, el escenario optimista que hacen es una pérdida y una caída, digamos, del 30% de las exportaciones. Ustedes piensen que, que prácticamente no hay diario que no esté hablando de lo que es la, la dificultad de ingreso de divisas que tiene nuestro país, eh, la, la pérdida de estas 30% de exportaciones implica unos 500 millones de dólares menos en el sector. Eh, ahí están los números de los comparativos de lo que el sector produce. Eh, después, bueno, a, a algunos íconos de la ciudad, como pueden ser los alfajores Habana, que acá les muestro una, uno de los artículos del diario, eh, denunció pérdidas de 300 millones en el último trimestre, todo atado a la baja de consumo y a la no existencia de turismo, eh, más o menos la, lo que sería el sindicato de empleados de comercio, con quien tengo trato, calcula que, eh, digamos, más de 5.000 empleos de pequeños y medianos comercios desaparecieron. Eh, no, no, no tengo para hacerles un video, pero buscan en YouTube y ponen situación gastronómica Mar del Plata o situación comercial Mar del Plata y varios comerciantes están haciendo una suerte de cámara en mano mostrando lo, lo desolador de lo que serían los lugares con bares las pocas semanas que los bares pudieron estar abiertos, que solo fueron tres. Después volvimos a, a fase tres y, y ya directamente eso se cerró. Porque lo que hay que entender acá es esto también, no es una cuestión de si está el aislamiento vigente o no, sino que la propia gente no sale, por más de que esté autorizado y, el, y esté abierto, no es el mismo volumen de, eh, 
digamos, de intención de ir a un café, a un bar o a un restaurante. Eh, está, digamos, esto está generando modificaciones y alteraciones en los comportamientos sociales de la, de, de la propia naturaleza en la que estamos. Entonces, eh, no hay que mirarlo solo como una cuestión de, bueno, la legislación prohíbe la apertura, por eso la gente no va. Va, va, va a haber que esperar mucho para que la gente sienta una suerte de seguridad suficiente para, para juntarse de vuelta en espacios como lo hacía antes. Eh, y dentro de todo lo malo que les estoy contando, para que no nos vayamos todos con una cara larga al final de esta jornada, hay una, un sector que, que está, digamos, es el sector que les diría que puede, digamos, señalar alguna mejora con relación a otros, que es el de la economía el de la economía de la, de la industria del conocimiento. Eh, este, este Mar del Plata es un, digamos, un sector fuerte, un sector que está tratando de posicionar a la ciudad con relación a otros polos eh, existentes, eh, buscando ofrecer una de las múltiples ventajas que la ciudad tiene, como el hecho de tener cinco universidades, eh, entre las públicas y las privadas, que enseñan carreras de este estilo, en, en una importante cantidad de personal eh, capacitado para poder realizar tareas dentro de lo que es programación, desarrollo de software. Bueno, la cuestión es que en, durante la pandemia esta, este sector no vio perjudicado su actividad, más bien eh, algunos han tenido que tomar personal y ampliar su actividad económica debido a que un montón de empresas se digamos, eh, sometieron al proceso de virtualización forzosa en el que nos encontramos de golpe todos. Piensen ustedes que este mismo encuentro... Eh, siete, ocho meses atrás era impensable de esta manera, ¿no? No, no. por más de que la tecnología ya estaba disponible, simplemente era impensable, era in, eh, no estaba en nuestra, en nuestra lógica de cómo hacer un, un encuentro de este estilo. Del DNU no voy a agregar más de lo que ya se ha dicho, eh, sí por ahí una pequeña mención con relación a que si, si digamos, eh, al principio de la pandemia una de las opiniones el que compartía, la que adherí, es que era una herramienta eficiente y necesaria para evitar lo que hubiese sido una debacle, muy, muy eficiente y muy necesaria, pero lo que sí hay que ser muy cuidadoso, y en esto coincido con lo que el doctor Nieco dijo en la jornada anterior, con la prórroga en el tiempo, porque eh, por ahí de tanto buscar una protección nos vamos a encontrar con el efecto inverso, es decir, eh, no, no es cierto, están prohibidos los despidos, pero ¿qué, qué nos encontramos? Que no hay despidos eh, digamos, de los que el decreto prohibió, sino despidos que escapan el, el redil del decreto y nos encontramos con en empresas chicas que de golpe tienen una epidemia de empleados insultadores, en donde esos empleados son despedidos con justa causa por insultar o agraviar a algún supervisor, vamos a ponerle comillas a esta epidemia porque en realidad es una clara forma de vulnerar la, la norma, y por otro lado, las grandes empresas que eh, no están haciendo eh, uso de, de las herramientas de suspensión del 223bis y están saliéndose de este porcentaje por decir, previsto entre la UIA y la CGT y tenemos unas cuantas empresas que están pactando suspensiones con pagos de salarios por debajo del 75%. Esto en la ciudad estamos viendo. O en la práctica empresas que directamente cierran Bajan su persiana, el trabajador se queda sin trabajo y por más decreto que haya, eh, no, hay, no hay forma de contenerlo. Entonces, eh, esto es lo, lo que les podría contar. Hay algunos sitios de interés, porque durante, mucho, durante el, la primera parte hubo un montón de dudas sobre las aplicaciones del 223bis. Una de las primeras dudas estaba porque hay algunos textos de la ley de contrato de trabajo que tienen mal transcripto el 223bis, tienen un conector I cuando habla de la homologación administrativa eh, que debe requerir, cuando en realidad, eh, digamos, algunos lo tienen puesto como O, opcional, pareciera, y eso está incorrecto, es un error en la ley de contrato de trabajo que debe ser entendido como eh, erróneo, es decir, lo necesario es que cuando alguien hace un acuerdo del 223bis requiera la homologación administrativa. Eh, les decía, hay algunos sitios que, que nos dan algún tipo de pautas, porque ¿qué pasa? El 223bis como tal no fue modificado, existe y tiene un tratamiento específico que es el que da la ley de contrato de trabajo, pero las distintas resoluciones eh, del Ministerio de Trabajo armaron una suerte de lo que me gusta llamar algo así como 223 bis automático, una, un, una suerte de mix en donde el empleador, con, a veces con el sindicato, o el empleador, a veces con el trabajador, o el empleador por sí solo, 
en los primeros meses estableció una suspensión y la llevó adelante en el marco de, de lo que era la pandemia. Eh, de, de, las, de las otras formas de suspensiones no vamos a hablar ahora. Detengo un segundo en derecho colectivo, creo que ya estoy pasado de tiempo, pero dos menciones, una de, de lo que sería la suspensión de celebración de actividades dentro de los, de los sindicatos, esto generó una serie importante de trastornos, muchos sindicatos tenían elecciones o tenían eh, su propia actividad clásica, definir en una asamblea de delegados o en un plenario de delegados si iba a haber algún o no algún tipo de medida eh, y, y, y después llevarla adelante ha sido todo, todo un desafío. Eh, hemos vivido en la ciudad de Mar del Plata algunas medidas de tipo gremial por empresas que no cumplían los protocolos, muy marginales, muy pocas, digamos. Eh, la más grande se dio en, en, la, en el sindicato de la alimentación, en el parque industrial de la ciudad, pero les reitero, son situaciones que, que bueno, han excedido obviamente a la previsión de todos. Como para redondear, eh, bueno, esto, reflexionar un poco sobre si todas estas dudas que hay, por ejemplo, con los trabajadores despedidos durante el preaviso, o con los trabajadores eh, intimados a volver a trabajar, o con aquellas trabajadoras y trabajadores que requieren eh, quedarse a cuidar a sus hijos eh, y, y no les están pagando salario, eh, va, va a ser materia de judicialización y probablemente sean juicios que tarden en, en obtener algún tipo de unificación hasta que los máximos tribunales de de las distintas provincias, se expresen al respecto. Al respecto. Eh, algunas salidas que está buscando el derecho comparado laboral es la reducción de la jornada y la reducción de eh, lo que serían los días de trabajo. O sea, menos horas y menos días para morigerar la situación de desempleo. En nuestra, nuestro país algo de esto se está viviendo, muchos de los sectores han hecho grupos para dividir a los trabajadores, entonces algunos trabajan 15 días y la, el otro grupo entra 15 días a trabajar, Obviamente estamos hablando de esos sectores de trabajadores registrados, ¿no es cierto? Eh, los, los que están en, en negro no, no han tenido esto. Y bueno, eh, para redondear esta cuestión de, de, de sostenerlo, el, la prohibición de los despidos como se está sosteniendo sin buscar alguna otra herramienta paliativa, es probable que, que nos lleve a, a una protección declamativa, ¿no? que no se logre hacer efectiva producto de, de que las empresas que no puedan sostenerse eh, irán a, a, o a un despido causado inventado o a una, un propio concurso o quiebra que ya sabemos lo que genera para el trabajador intentar cobrar algo dentro de esos procesos falenciales. Así que bueno, eh, traté de resumir la, la exposición, espero que, que, bueno, que cualquier duda me la, me la hagan llegar y desde ya les agradezco la, la posibilidad de participar con ustedes. Bueno, muchas gracias doctor Bess. Eh, ahora rápidamente vamos a ceder la palabra al, al doctor Arese, previa presentación. El profesor doctor César Arese es profesor titular de Derecho del Trabajo y, Se y la Seguridad Social y director de la Cátedra de Derechos Humanos Laborales, Derecho Internacional del Trabajo de la Facultad eh, de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, postdoctorado investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, ex juez de Cámara por concurso, consultor externo de OIT en el estudio sobre el acceso a la justicia laboral en países seleccionados en América Latina 2019-2020, subdirector de la revista Doctrina Laboral eh, Actualidad de Rubín Salcunzón y el director de elementos eh, sobre COVID de la revista de Derecho Laboral de Actualidad. Eh, hace asimismo es secretario académico del Foro Federal de Institutos y Comisiones del Derecho del Trabajo de Colegios de Abogados de la República Argentina, presidente y secretario general de la Asociación Argentina del Trabajo y Seguridad Social entre los años 2011 y 2017 y autor de diversas publicaciones. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Eh, yo no sé si eh, el amigo de Bahía Blanca había quedado interrumpido en su intervención. Si quiere eh, concluirla antes que, eh, que yo exponga, me parece. No sé cómo, cómo haríamos. Eh, no, doctor, doctor. Eh, lo, lo, lo escuchamos porque es un gusto, la verdad, tener su presencia, así que. 
una vez los minutos que queden, quedará lo mejor, digamos, de la conclusión que pueda tener yo para, para cerrar. Pero, por favor, es... Eh, bueno, que, eh, eh, bueno, yo voy a hacer... Estamos, estamos acercándonos a las dos horas de, de reunión y me parece que es poco prudente hacer una exposición extensa. Voy a tratar de sintetizar algunos temas que seguramente son comunes a todos los expertos que están presentes, eh, y este sería mi mejor homenaje, eh, honrando la invitación que formula la Asociación Argentina de Trabajo y la Seguridad Social a todo la, el país. Realmente nuestra querida asociación. Eh, el derecho de trabajo se ha visto conmocionado hasta los cimientos más profundos por el efecto de la pandemia, que por supuesto se vino a agregar a su vez la desatada del año pasado. ¿no? Y, eh, parece que crisis sobre crisis, eh, obviamente que eh, han eh, producido una digamos, un, un, una movilización del conjunto de las instituciones de derecho de trabajo en materia individual, estabilidad, esencialmente, con la duplicación y luego la protección de despidos, en materia salarial, y su preservación, por un lado, pero su, la posibilidad de pactar eh, los no regulativos 23 bis, el jus variandi laboral, en el sentido de que se ha podido facultar al empleador para modificar horarios, y eventualmente localizaciones del trabajo, con el teletrabajo. Eh, naturalmente, lo, lo relativo a, a, a las asociaciones sindicales, el derecho colectivo, las asociaciones sindicales eh, han, eh, se han visto suspendidas en sus actividades por resoluciones del Ministerio de Trabajo, en sus actividades asamblearias, sus actividades de movilización. Eh, y también uh, han este, digamos, su vida interna, y obviamente esto repercute en su actividad de negociación colectiva, la negociación colectiva está ralentizada. Cuando ya debieron haberse eh, renovado de convenios colectivos, eh, completos, ¿no? Eh, en fin, eh, en lo, la seguridad social, eso sí, ha sido conmocionada y ha sido llamada a acudir el respaldo y para temperar los efectos de la crisis, aquí se, se mencionó, tanto los eh, ATP como los IFE, que han tenido una eh, inusitada, extensísima, de casi universal aplicación Tan solo el IFE, que es una institución de la seguridad social, efectiva asistencia alimentaria, tiene 7 millones de beneficiarios, y esto de un día para otro. Eh, va a decir que la, la seguridad social eh, también eh, en su estructura clásica ha sido conmocionada, asistir inmediata y, y instantáneamente a, a contingentes de millones de personas, eh, igual que los ATP, por supuesto. También se menciona aquí que el sistema de riesgo de trabajo tuvo que adaptarse a entender eh, y, y tratar una, una enfermedad no comprendida en, en los listados tradicionales para darle una figura un tanto especial como esta enfermedad eh, no listada y, y en los casos presuntivamente enfermedad profesional. Y podríamos seguir con, con, con diversos efectos eh, eso es el derecho de trabajo. El trabajo se ha colocado en absoluta emergencia en cuestión de eh, el día. Ya. ¿Sí? Y bueno, eh, esto nos hace pensar que tan magnitud podrían significar un eh, cambio estructural su vez del de derecho del trabajo, sino ¿sí? una especie de reforma eh, laboral, sin eh, pararnos todavía a pensar en qué tipo de reforma laboral. Pero a, evidentemente hay un, un, cambio, un cambio en su... Hay una suerte de, de, de construcción de, eh, 
sobre la base de los cánones clásicos del derecho de trabajo como producto de la crisis y de la pandemia en nuestro país. Y esto, a su vez, no, 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 nos rememora o, o nos connota las grandes eh, conmociones del derecho del trabajo en su historia, aquella primera de, de comienzo de, de siglo, la, primera, la segunda década del, del siglo XX, cuando el derecho de trabajo fue fundado constitucionalmente en Querétaro, en Weimar, en la Revolución Rusa, en la OIT, como producto, nada paradójicamente, de la Primera Guerra Mundial, pero también de la primera gran pandemia mundial, o una de las grandes pandemias mundiales, la fiebre española. Dato, la fiebre española mató más gente que la, que la Primera Guerra Mundial y luego de, este, de estas hecatombes humanas surgieron, eh, su, se consolidó, digamos, a nivel constitucional, a nivel internacional, la existencia del derecho del trabajo. La Segunda Guerra Mundial, eh, 39-45, lo que significó en, eh, el holocausto humano, albergó la, la, eh, la, la declaración de Filadelfia, la aprobación de los convenios fundamentales de OIT, prácticamente el, el, la mayoría de los convenios fundamentales de OIT que hoy integran el plexo de principios de derechos fundamentales de OIT, fueron aprobados en la posguerra, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, la, los instrumentos americanos, Carta de Garantías Sociales, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre americano, etc., eh, aparecieron precisamente en la posguerra. Entonces, la, la pregunta es, ahora estamos eh, a nivel mundial y a nivel regional, y a nivel, regional a nivel local, ante eh, una nueva etapa en el derecho del trabajo. Eh, yo no puedo, dar no puedo dar respuestas a esto, estamos viviéndola todavía, pero hay indicios suficientes de que eh, hay, un, hay una un vuelta de página sobre... Eh, el distintas instituciones del derecho de trabajo. Este, y bueno, eh, en el derecho comparado, en la realidad comparada, la respuesta frente a este panorama no ha sido igual, pero sí podríamos decir que hay por lo menos dos modelos. Dos modelos. Uno, el modelo sanitarista o social, eh, que ha entendido que la, la, la prioridad número uno era preservar la salud, la prioridad número dos, preservar los puestos de trabajo, y para ello se articularon o sea, diversidades, de medios como es la prohibición de despidos, la sostén de salarios, la, las suspensiones preventivas y no definitivas, digamos, la, la, la posibilidad de elegir la suspensión paga antes que la destrucción de, de puestos de trabajo, la negociación colectiva como recurso para reunir y para programar la atención de la crisis y la post-crisis. ¿Sí? Eh, modelos que adoptó, creo, nuestro país, ahí eh, se decía recién, algunas observaciones acerca de este modelo, pero ya les puedo decir que nuestro país adoptó un modelo sanitarista y social para afrontar la, la crisis. Hay otros países que han electorizado la, el desenvolvimiento del mercado eh, y, y, y tal vez dejando librado a, for, a grandes contingentes de la población a un contagio, a la, la posibilidad de que los empresarios eh, prescindan del puesto de trabajo. Eh, y, e inclusive a rondas de esfuerzos en materia de negociación colectiva para atribuirlos a los empleadores de esos estados a decisiones unilaterales. ¿sí? Eh, tal vez estos no son modelos puros, porque en todos eh, los eh, relamientos que podemos hacer, que sería muy, muy extenso aquí detallar, eh, hay también medidas que se eh, contradicen con estas dos categorías que, estábamos, eh, que acabamos de, de enumerar. Pero... Pero bueno, yo, para no eh, abundar sobre cuáles serían en nuestro caso concretamente los, las secuelas o lo que podríamos llamar la, las repercusiones y los cambios esenciales en materia de derecho de trabajo, eh, quería centrarme eh, en dos o tres nada más y, y con esto concluir eh, en mi aporte. El primero es que en la pospandemia eh, discutiremos, por supuesto, diversidad de, 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 de controversias que se han suscitado en el, en el devenir de la pandemia. Se hablaba recién de la interpretación acerca de las suspensiones, el 223 bis, si va a ser revisado 
jurisprudencialmente entendiendo que implica una renuncia a el, el, la condición salarial de los trabajadores y consecuentemente los, eh, el, la justicia va a mandar a pagar las diferencias, ¿sí? tema que creo que está instalado en, varios, en varias provincias, eh, los alcances de la estabilización temporal o de despido o la prohibición hacia contingentes como los trabajadores de la construcción u otras situaciones particulares, eh, pero eh, si de esto queda algo es que en términos generales nuestro país, eh, habiendo perdido el puesto de trabajo, ha intentado al menos de manera generalizada eh, eh, soportar la crisis con un, una idea de... Eh, preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo, aún para, con sacrificio para, por supuesto, la empresa y la economía. Y, y esto es un dato no menor, porque muy pocos países han dispuesto a la prohibición de despidos. ¿sí? En la región americana prácticamente no se registran casos de este tipo, sí en Italia y en España, donde se ha acordado este, evitar los despidos, para decir que esto es una enseñanza que nos deja la pandemia, eh, nosotros tenemos una paxi en esta materia, porque recuerdo que en, en el año 2002 también se dispuso, se dispuso la, suspens la suspensión de despido, la prohibición de despido durante cinco años, y, y esto fue aceptado por la sociedad argentina, creo, ¿no? más allá de alguna discusión acerca de su constitucionalidad, que creo que no ha tenido mayor eh, aceptación por la doctrina. Eh, no ha dejado claramente una ley de teletrabajo, que va a tener proyecciones futuras claras, una ley que, eh, comparada con las eh, aprobadas en, en Brasil, en los últimos tres años hay siete países que han aprobado leyes generales, eh, Costa Rica, Paraguay, Bolivia, eh, El Salvador, eh, Brasil, decíamos, entre otros, eh, eh, este, eh, digamos, han aprobado estas leyes y comparándolo con Argentina, creo que la ley argentina tiene una eh, complejidad y calidad y, y nivel de protección muy interesante. Y estoy incorporando instituciones como la protección de la intimidad de los trabajadores, la personalidad, los derechos personalísimos de los trabajadores, lo que habla eh, bien de una normativa que no descuida los derechos eh, fundamentales. Y, y yo quiero que elementos que me parecen que sí han llegado para quedarse. Eh, el primero es que, eh, aún imperceptiblemente y sin una valoración suficiente, el diálogo social en Argentina, la negociación colectiva al máximo nivel, a nivel de actividad y a nivel de empresa, ha tenido que cargarse con lo peor de la crisis. Es decir, discutir la preservación de los puestos de trabajo, discutir la transformación de remuneraciones en no remunerativos, efectivamente, eh, con la actuación de los sindicatos, de los empresarios, a través de los ministerios de trabajo, con diversidad de modelo, intensidad, etcétera, que no vamos a poder ahora analizar, pero que eh, significa, un, eh, para nuestro sistema de relaciones de, de trabajo, un balance favorable. Me refiero concretamente, y lo voy a decir con otra letra, el acuerdo de cgt -UIA, los dos acuerdos, los acuerdos sectoriales, UON, comercio, etcétera, etcétera, que han significado en términos prácticos la preservación de muchísimos puestos de trabajo. Porque estos acuerdos preveían también la preservación de los puestos de trabajo. Se perdieron mucho, pero se salvaron mucho también. Los procedimientos preventivos de crisis, una institución que nunca ha tenido buena presencia, porque viene de la Ley Nacional de Empleo, ha contribuido a salvar muchísimos puestos de trabajo. O sea, han sido colchones sociales, ¿sí? con participación de los trabajadores. Sé que esto está sometido a críticas, por supuesto, a nadie le gusta. A mí personalmente me disgusta profundamente que los sindicatos tengan que negociar, transformar salarios en, en no salarios, en no regulativos, pero también es cierto que esto ha contribuido a que hoy no se haya profundizado mayormente la crisis ocupacional. Y concluyo con lo siguiente. Eh, creo que el mayor impacto, y que también ha llegado para que... Es decir, el, perdón, eh, en lo anterior decía que el diálogo social como recurso eh, para enfrentar las crisis y, y 
para en todo caso pensar una Argentina de relaciones de trabajo futura, con acuerdos sociales, con eh, consejos económicos sociales, con acuerdos sectoriales, etcétera, es una herramienta que está a disposición, que ha sido aprobada y creo que puede ser aplicada en el futuro. Ese sería uno de los puntos del balance positivo. Y finalmente, y concluyo con esto, y como se ha advertido también en las charlas, claramente el Poder Judicial se ha demostrado, y lo voy a decir crudamente, eh, inadecuado eh, para enfrentar las situaciones de emergencia. Eh, por supuesto, eh, es injusto generalizar. Habría que ver cómo se ha comportado, analizar cómo se ha comportado, se ha comportado las 25 justicia del trabajo. Digo, 25, porque está la Justicia Federal de Trabajo, la Justicia Nacional de Trabajo, y cada una de las provincias, ¿sí? Y cada uno ha tenido modelos y eh, respuestas diversas. Pero sí, sí me atrevo a decir de que nos ha encontrado con una justicia del trabajo desguarnecida, sin los recursos, sin los reflejos en general, para poder afrontar una situación de emergencia. Creo que vamos a vivir un fuerte atraso en, en materia, aquí se viene a agregar al tradicional en la justicia del trabajo, lo que es eh, lo que es eh, para la justicia del trabajo esencial, una justicia del trabajo que no eh, dé respuesta en tiempo oportuno, razonable a las controversias laborales, está degranando, está destruyendo derechos. ¿sí? ¿Es así o no? Las malas conciliaciones repetentes, obligadas a los trabajadores, significa, por el, por el panorama de un pleito que dure 3, 4, 5, 6 años más, y significa destrucción de derechos. Y en eso tenemos un problema serio en materia procesal, espero que esto sirva para... De hecho, ya se han modificado muchísimas normas de procesales, hasta diría de, de hecho, en muchas de nuestras provincias, pregunto y tal vez que para el debate, ya se están tomando audiencias por WhatsApp, por Zoom, etcétera, cosa impensable en marzo de este año, impensable, inimaginable, si alguien decía... En, un mes, en dos meses vamos a estar tomando audiencias por WhatsApp y ya estás, estás loco, totalmente loco. Bueno, hoy lo aceptamos como una naturalidad, eh, en muchos, porque la necesidad se ha impuesto, pero, no es, pero eh, quiero dar un solo dato. En Brasil hace ocho años que la justicia de federal, laboral, de federal, está digitalizada totalmente. Es decir, nosotros lo sabíamos, lo sabemos, pero nuestras provincias recién están ahora, se está descubriendo que es posible digitalizar los procesos en forma total. Pues nos ha impuesto. Bien, con, con esto eh, quería concluir simplemente, tal vez para poder tirar algún tipo de este, elemento polémico. Muchas gracias, reitero, por, por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Arese. Bueno, doctor Docampo. Eh, si quiere eh, efectuar un cierre de su presentación, así luego le damos la palabra al doctor Nieco para que cierre la actividad. Bueno, esperemos que se escuche. A ver, ahí se escucha. Nos seguimos en la inestabilidad. Bien. Eh, me había quedado en, en los acuerdos, a ver si puedo... Eh, datos relevantes que fueron... Eh, que surgieron acá en la ciudad de Bahía Blanca. A ver, ahí se escucha. Se escucha perfecto, doctor. ¿Por eh, ahora? Bien. ¿PPT se ve o no se ve? ¿verdad? No, no está compartida no la ve. pantalla. Doctor, es preferible que no comparta la pantalla. Véala bien, usted vamos, y lo escuchamos vamos mejor. Hacer, vamos a hacerlo así. Bueno, lo que quería eh, comentar, como dato relevante, en la ciudad de Bahía Blanca se han suscrito alrededor de 60 acuerdos de suspensiones concertadas entre la Asociación de Empleados de Comercio y eh, diversos comerciantes. De esos acuerdos que fueron presentados en el Ministerio de Trabajo de la Nación, solo tres han merecido eh, observaciones o impugnaciones de la autoridad de aplicación. Autoridad de aplicación que trabajó en forma remota lo mismo que el Ministerio de Trabajo local, sin presencia de eh, personal, con alguna guardia mínima. Eh, y eh, para ratificar eh, la asociación sindical, para ratificar esos acuerdos, ¿cómo los hacían? A través de los trámites a distancia, de la página que, bueno, que ofrece el, el Gobierno Nacional, 
Eh, pero el dato adicional de todo esto es que los mismos no han sido homologados y sin embargo eh, a los trabajadores se les paga el sueldo convenido. Tengo uno que es del propio conocimiento, de la actividad era de una empresa que se dedica a servicios de casas de, y agencias de cambio, eh, la cual no se encuentra alcanzada por ninguno de los supuestos de excepcionalidad, eh, y que permitía seguir operando físicamente y habilite la apertura de sus locales. Básicamente para decir, la negociación, eh, los trabajadores dispensados de la prestación laboral, determinados en el presente, percibirán una asignación milenaria como prestaciones no remunerativas en concepto de suspensiones, dispuestas en los términos del artículo 223, eh, vigila la ley de control de trabajo y el artículo 3 de la, eh, del decreto 329, equivalente al 100% del salario neto que hubiera percibido el trabajador prestando servicios de manera normal y habitual. Eh, la verdad es que eh, podemos decir si son malos o buenos estos tipos de acuerdos, pero eh, sí eh, fomentan la continuidad laboral, al menos en este tiempo. Voy rápidamente, yo tenía eh, respecto del servicio de justicia en la localidad de Bahía Blanca, por la resolución 480 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, eh, hubo cuatro, cuatro fases eh, en cuanto al eh, servicio. La primera en cuanto a su operatividad, digamos. Eh, el 29 de abril se reanudaron los plazos eh, para que los distintos organismos eh, locales pudieran dictaminar respecto de sentencias, básicamente, eh, y algún otro eh, acto procesal que hubiera quedado eh, previo al dictado del acto. A partir del 6 de mayo sí empezaron a reanudarse los plazos procesales para las partes, y esto eh, implicó contestaciones de demanda, eh, y a partir de eh, junio se posibilitó el ingreso de demandas en forma digital, porque sabemos que en un primer momento en el servicio judicial de la provincia de Buenos Aires solo era ingreso de acciones de inminente prescripción y de urgente trámite. Hablamos siempre o de medidas cautelares o de amparos. A partir del 29 de julio, en la ciudad de Bahía, de Bahía Blanca, se reanudó el servicio pleno de justicia, pero un servicio pleno en donde eh, encontramos eh, que el formato papel no va más, solo, en realidad, no es que no se encuentra disponible ese formato, sino que eh, a los efectos de hacer ingresos de demanda, se ingresan vía digital, se firman electrónicamente a través del sistema de notificaciones, eh, el token que tenemos acá, la firma digital en la provincia. Eh, luego se consigna un turno en el Tribunal de Trabajo para que esa documentación y esa demanda eh, se presente, eh, y a partir de ahí es donde comienza el circuito eh, judicial. En Bahía Blanca se estuvieron haciendo en estos últimos tiempos vista de causa, y para aportar a lo que eh, nos decía el doctor Arese, que se manejaba por causa. Bueno, he tenido la primera experiencia de hacer una vista de causa mixta, es decir, eh, en forma presencial, eh, el tribunal colegiado, había dos jueces en forma presencial, y a través de una pantalla de un monitor estaba el abogado de la parte contraria, que era, estaba dispensado por ser una persona de riesgo, y uno de los jueces eh, en el mismo... En, en, en la misma dispensa. Eh, la verdad que obviamente uno no estaba preparado eh, y, y fuera del chiste, ¿no? El abogado de la otra parte estaba en su zona de confort, digamos, en su estudio, y nosotros los que estábamos presentes en la audiencia eh, nos encontramos con barbijo, haciendo un alegato con barbijo, a través de una vitrina, eh, los testigos se comunicaban en, en las repreguntas que, que se hacían con el, con el otro abogado. Entonces, eh, digo, la verdad que es un impacto en, en, en un primer momento donde uno, eh, ¿qué estoy haciendo acá? No, ¿cómo, ¿Cómo me puedo desenvolver en, este, en esta situación? Pero bueno, como decíamos, la sociedad en que vivimos se sigue adaptando y... Eh, lo hace en, en la medida dentro de sus posibilidades. Por suerte, 
pudimos hacer las audiencias, por, por suerte hoy podemos hacer audiencias de vista de causa en Bahía Blanca, eh, a contrario de lo que está sucediendo en Mar del Plata, y eh, creo que es un dato no menor porque eh, posibilita, eh, digamos, el, el proceso, en, en, no sé si en los mejores tiempos, pero por lo menos que no se siga atrasando. Eh, simplemente quería mencionar eh, que en Bahía Blanca, bueno, hubo dos fallos del Tribunal de Trabajo 1, nosotros tenemos acá en Bahía Blanca eh, dos tribunales, un alumno y Tribunal 2, y eh, en el Tribunal de Trabajo 1, fallos de reincorporación con el tema de, de los despidos, eh, presentados por medio de acciones de amparo, a través del de marco de la Ley 13.928, que es la que regula el procedimiento de amparo en la provincia de Buenos Aires, eh, todos con medida cautelar de reincorporación y pago de los salarios de vengados. En eh, el Tribunal de Trabajo 1, como dije, hubo dos fallos, los cuales los dos han hecho lugar a, a la reincorporación. En el Tribunal de Trabajo 2, lo mismo. Eh, quería agregar también que, eh, como se han presentado estas demandas eh, a través de amparos, eh, iban a sorteo y también eh, fueron competentes y también resolvieron a favor de la reincorporación, eh, Juzgado Civil y Comercial número uno del Departamento Judicial de Bahía Blanca, eh, el Juzgado Penal número uno y el Juzgado de Ejecución Penal número dos. Hasta los penalistas también apoyaron eh, la reincorporación eh, de los trabajadores en esta, en esta pandemia que nos congrega. Eh, con datos... Eh, una, una causa en, en Córdoba de la sala, capaz que el doctor Arece la, la, la conoce, una causa en la cual eh, era respecto, se había resuelto, eh, en, la sala revocó la sentencia de primera instancia eh, de unos trabajadores de la construcción, eh, en la cual, eh, bueno, me llamó la atención. Acá en Bahía Blanca, todos a favor de la reincorporación, y bueno, quería destacar ese fallo, lo tengo en, el, en la finina, la verdad no lo recuerdo, por eso lo había anotado ahí. Eh, a modo de cierre, interrogantes. Sí, sí, de, sí de una acotación, sí, efectivamente, hay un fallo, eh, revocando el fallo de primera instancia a su vez, eh, que había hecho lugar a la a reincorporación, pero también hay otros fallos que han ratificado la, los, fallos, los fallos de la sentencia de primera instancia que ordenaron reincorporación en el ámbito de la construcción, de lo que estamos hablando. ¿no? Sí. Claro. Estamos en discusión. Muchas gracias por el, por el punto. Eh, interrogantes que a mí se me plantearon. Eh, ¿Son constitucionales los DNU que prohíben los despidos ante estas sucesivas prórrogas? Un poco más de lo que ya se viene planteando. Eh, llevamos más de 180 días. El primero, lógicamente, que tenía una legitimación, eh, creo que no cuestionada, eh, es decir, el 329, el DNU 329, el resto, eh, ¿serían susceptibles de cuestionamiento a nivel judicial? Estimo que, estimo que sí, desde mi opinión, ¿no? Eh, y respecto de, eh, también en cuestión a la libertad del empleador, por así decir, ¿ha desaparecido ante la limitación del instituto del despido eh, sin causa una limitación? A, porque el despido está reglamentado, o sea, está, es, 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 es derecho positivo. Entonces digo, eh, ¿qué es lo que prevalece acá? Por eso cuando hablaban en, al principio del tema de los paradigmas, estamos hablando de paradigma no de poder eh, y de derecho, sino hablar de los problemas que se generan derechos con derechos. Este es el nuevo paradigma. Esto es lo que tenemos hoy y es lo que tenemos que resolver nosotros como operadores del derecho. Eh, en lo que hace a la acción sindical, eh, podemos tocar la fuerte intervención de la Asociación de Empleados de Comercio en función de, quizás no acción, en función de las limitaciones que podían tenerse, sino a los controles que podían hacerse, Bahía Blanca es una ciudad en la cual, eh, digamos, todo muy acotado, eh, es decir, entonces hay una posibilidad de poder tener una fuerza eh, que, que pueda, este, digamos, desde lo más chiquitito decir, bueno, 
acá hay un control. Entonces este control hace como una secuela en, en el resto de la actividad. Eh, respecto de los controles y protocolos en la jornada, que ya lo comenté, respecto de la acción sindical, lo que fueron los acuerdos del 223 bis de la LCT, respecto de, eh, bueno, en riesgo de trabajo, eh, las comisiones médicas en Bahía Blanca, eh, la comisión médica de Bahía Blanca se encuentra cerrada, hay una que se encuentra a 30 kilómetros que depende de Bahía Blanca, es decir, todos los abogados eh, que vivimos en Bahía Blanca tenemos que ir con el, el trabajador a iniciar un trámite, ya sea rechazo de la contingencia, determinación de incapacidad, es decir, a punta alta, es decir, tomarnos el trabajo de llevarlos a los 30 kilómetros, porque la de Bahía Blanca, propiamente ubicada en la localidad, está eh, cerrada. Uh, según lo, los datos que yo tengo, es porque estarían dispensados los médicos eh, que, que, que trabajan en la comisión y los administrativos que se hizo cuatro prácticamente en su totalidad por diferentes circunstancias. Eh, no quiero eh, extenderme mucho más, creo que bueno, eh, simplemente terminar en, en un dato que tenía la la filmina, un dato de la realidad local de Bahía Blanca, que es un informe del CREBA, el Centro de Estudios Económicos de Bahía Blanca, que depende de la Bolsa de Comercio, sobre el índice de informalidad y precariedad laboral. En el primer trimestre eh, de este año, es decir, previo al, al COVID, eh, y a través de la encuesta permanente de hogares del INDEC, se estimó una tasa de informalidad en Bahía Blanca que alcanzó al 30%, y eso es, equivalía a 28.000 400 personas. Tasa de informalidad que refiere a trabajador no registrado. En lo que respecta a la tasa de precariedad, se ubicó en un 35%, es decir, aproximadamente 48.800 individuos valientes. Esto, esta, esta tasa de precariedad no solo contempla lo de informalidad, sino también, es decir, trabajadores en negro, sino también otros tipos, como pueden ser eh, trabajadores monotributistas, o el caso de... Eh, digamos, alguna, alguna registración defectuosa. Eh, quiero decir, a nivel nacional la tasa de informalidad ascendió a un 37%, mientras que la precariedad fue del 43%. Eh, es decir, hoy no sabemos cuál es la tasa, no tenemos datos de eso, pero seguramente eh, en función de lo que estuvimos eh, analizando, eh, seguramente debe ser aún mayor. Eh, otro dato de la, del Servicio de Justicia de, de Bahía Blanca es que ante el cierre de los ministerios, ante las guardias mínimas eh, que tenían, eh, se realizaban homologaciones eh, en forma excepcional de acuerdos que se presentaran. Eh, obviamente que hay que exponer, digamos, toda la situación, de hecho, a practicar liquidación, a acompañar documentación, es decir, se presentaban acuerdos que eran homologados a nivel eh, judicial. Eh, me desorganizó un poco todo este tema de, del sonido, así que bueno, espero haber sido lo más concreto y conciso posible. Eh, bueno, muchas gracias este, a esta, por dar esta posibilidad eh, federal que, que, que incluye a, a todas las regiones. Ojalá se vuelva a repetir y no tener estos problemas de, de conexión, que es eh, aparentemente parte de nuestra nuestra nueva vida. Eh, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, doctor Docampo. Eh, muchas gracias a todos los expositores. Excelente las exposiciones. Lamentamos los problemas técnicos y le cedemos la palabra al doctor Lorenzo Ñeco, nuestro presidente de la asociación, eh, para que eh, eh, proceda al cierre de la actividad. Doctor, te cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los expositores que han intervenido en este pequeño ciclo. También muchas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los asistentes. Realmente ha sido un verdadero gusto poder realizar estas dos actividades. Se dijo en varias ocasiones... Eh, eh, digamos, haber producido cierta satisfacción esta 
este contenido federal, esta actividad que tendría un sentido federal. Y efectivamente ha sido así, esa ha sido la idea. La idea ha sido tratar de llevar la asociación junto con las filiales hacia el interior. Esto, digamos, permite de alguna manera empezar a compartir y realizar actividades académicas en conjunto más a menudo y esperamos se repita. Pero digamos, esto es un movimiento de doble sentido, es decir, no solo de poder llevar la asociación hacia el interior, sino también y al propio tiempo, y muy importante, es poder escuchar y aprender también de las elaboraciones doctrinarias y jurisprudenciales que se van realizando en, en el interior. Es decir, toda esa riqueza, este, porque efectivamente creo que es realmente enriquecedor, nos permite también a nosotros aprender. Es decir, aprender en el camino del conocimiento y del perfeccionamiento de las distintas instituciones del derecho laboral y de la seguridad social. De tal modo de que somos también nosotros agradecidos en primer término por esta participación conjunta este, que hemos podido realizar. Y repito, es nuestra firme convicción de poder seguir hacerlas, porque la verdad, a mi humilde modo de ver, ha sido muy enriquecedor esta participación. También el título es un título, eh, yo diría, demasiado desafiante, porque hemos tratado de transitar sobre lecciones y perspectivas de la pandemia. Decía bien el profesor Arese hace unos instantes que hace algunos meses no se podía imaginar determinada clase de trámites que se han tenido que realizar más producto de las necesidades que por otras cosas. Eh, la respuesta que puede haber llegado a tener el Poder Judicial, que se vio de alguna manera sorprendido en, en su situación, tal vez un poco este, difícil. ¿eh? Es, es, siempre este, el Poder Judicial presupuestariamente ha sido uno de los olvidados de, de las fiestas. De todos modos, yo creo que además de esta, que es una experiencia, este, porque evidentemente hay muchísimos tribunales, yo diría casi su totalidad, que siguen trabajando y trabajan una gran cantidad de horas, con recursos escasos, pero realmente con un ahínco y un esfuerzo personal de todos los que integran este, los tribunales, que son realmente este, admirables. Pero podríamos ir un poco más allá, porque nadie podía tal vez imaginar hace poco más de seis meses que íbamos a tener que pasar por estas lecciones y aprendizajes de la pandemia. Nadie imaginaba que este iba a ser el escenario. Nadie podía haber imaginado, siquiera en los comienzos, que a más de seis meses vista de haber empezado ese fenómeno difícil, Todavía estamos sumergidos en él. Y no solo sumergidos, sino tal vez en un momento crítico de ese proceso. Digamos, cuanto más es donde hay que extremar la atención sobre este proceso. Y se ha respondido con las dificultades del caso. A pulmón, con convicción, con recursos no del todo generosos con lo que hay. También normativamente se ha respondido un poco este, a los ponchazos, es decir, hemos tenido que transitar este, diversas circunstancias, eh, los cambios normativos nos han dado por lo menos algún marco. Más allá de la discusión que yo mismo planteaba días atrás, desde el punto de vista institucional, este, pero lo mismo ha ocurrido en otros países, mismo en España, donde la mayor parte de las normas fueron normas gubernativas, ¿no? y donde también al día de hoy se sigue discutiendo acerca del entorno del entramado normativo. De todos modos, y aún con lo poco que uno puede en este momento apreciar, 
hay lecciones, hay evidentemente hay enseñanza y esto nos ayuda tal vez un poco a mirar hacia el futuro. Por, por cierto, todas primarias, porque este también es un momento inicial, es decir, ya veremos este, las nuevas enseñanzas que nos vaya dejando el fenómeno hacia adelante. Y bien señalaba también el profesor Arese, bueno, de aquellas otras circunstancias, como ha sido la crisis este, española, lo que ocurrió en la Primera Guerra y, y lo que viene después de la Segunda Guerra, han sido también enseñanzas. Y en muchos casos se ha permitido avanzar mucho en el camino del reconocimiento de la dignidad del hombre que trabaja en su protección. Yo con esto quiero concluir. Me ha sido, creo, una actividad realmente alentadora. Nos sentimos muy satisfechos en la asociación de poder haber contado con todos ustedes. Así que nada más, les agradecemos mucho y que tengan muy buenas noches. Gracias, Lorenzo. Gracias a la Comisión Directiva, compañeros. A todos los compañeros de toda la provincia. Gracias a todos. ¿eh? Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, gracias y buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao, chao, chao. Adiós.